后色在上，请保佑我叶胜天早日找到失踪多年的儿子。休息！他在什么地方？江都，快把我儿子叫回来！是，我上京夜市，后继有人了。哈哈，新婚快乐！喂，妈。凡儿，琴琴接到了吗？我刚到，正准备上去呢。啊，行，那你快去吧，亲戚朋友都到了，就等着看新娘子呢。好，您放心吧，我马上就把琴琴接回来。爸，我来接晴晴了。叶凡，我丑话可是说在了前边，凭你这条件，想要娶我女儿可不是一件容易的事儿。今天呢，你必须拿出足够的诚意。妈，您放心吧。我一定会对晴晴好的，我也一定会给她一个幸福无忧的生活。<笑>说的好听，上楼吧。谢谢妈。妈，您，您这是？这是蓝门酒，想接走我女儿，必须把她喝了。<笑>妈，您看，这中午还得拜堂呢，要不这酒，咱意思意思行吗？哦，嗯、啊，这人还没有接走了，你都开始敷衍了？嗯，<笑>我说姐夫呀，这酒你得喝呀，这酒你要是不喝，我姐你可接不走。<笑>行，我喝，<笑>你别高兴。<笑>哈哈哈哎，不是叶子，你不能这么喝呀！你这么喝容易醉叶子，别喝了！叶子，哎，叶子，不是阿姨，叶凡喝那么多酒了，要不算了吧？算了，这我女儿嫁过去，那可是一辈子的事儿啊！我这当妈的，我也得给她把把关呢。咱把关也得有个限度，不是？这还有那么多酒呢，咱要不换一种方式呢？可以啊，剩下的酒，一瓶五千。五千？<笑>给钱。这酒就可以不喝了，叶子还剩十二瓶，一共六万，你怎么说？机会我已经给了，叶凡，掏钱还是喝酒，你自己选吧。啊、哇，这也太多了，还有这么多酒呢，喝下去咱俩都得喝死，给钱吧。关就算过了，上楼吧。谢谢吧
江管家刚刚得到确切消息，少爷已经结婚。结婚？老爷，少爷今日大婚。什么？这件事儿交给你去办。记住，我叶胜天的儿子婚礼必须隆重盛大。是，老爷。李雪，你马上收购天浩集团，三日之后举办江州名流宴，正式公布少爷身份。我们要为少爷举办一场举世瞩目的婚礼。是，父亲。准备好了吗？走。两位，我过来接晴晴，麻烦你们开一下门吧。强、嗯、子，哎，红包红包，哎，都给你们。苏月，来。哎呀，这想接新娘子，哪有这么容易啊？这男人呀，得到的越容易，就越不懂得珍惜。说的没错，要是那么轻易就能得到，怎么证明你对我姐的真心呢？是吧，姐夫？对，那你们说还想让我做什么？开门礼十万。开门礼十万。妈，你你这之前也没跟我提这事儿，这么突然，你让我上哪给你拿这么多钱啊？花你从哪儿拿呢？花到你拿不来钱，这门就进不去。不是你们他妈要不要点逼脸啊？上楼六万，进门又要十万，这婚到底结不结呀、啊？有完没完？给点给点给点不行吗？啊，强子，老子他妈说错了吧？要我说，这婚就他妈别结了，他们就是他妈欺负你。拿你当提款机了，知不知道？强子，你那还有钱吗？我靠！叶凡，他们都他妈骑你头上了，你到底有没有点男人的骨气啊？一个小时就婚礼了，我妈他们还在酒店等着我呢，那他们他妈熬过去。我这还有三万，我转给你。妈，妈，您看，我我我我凑了五万多块钱，行吗？哟，想讨价还价呀，姐夫！我告诉你，少一分都不行。你结个婚，连十万块钱都拿不出来。哎呦喂，活成你这个样子呀，可真是丢人呐！<笑>你他妈月薪三千，你好意思说这话？你拿个十万块钱出来试试？你哎，叶凡他很努力的，苏月，不这种男人说话。我就是觉得，叶凡他这么拼命努力的赚钱，却从来都没有说过自己辛苦，我们不应该再苛责他。<笑>就你这意思是，你还挺同情他呀？要不这样吧，他缺的钱，你替他。我，只要他要，我可以给的更多。爸，您看这样行不行？我们先结婚，等婚礼结束之后，我一定想办法把这钱补上，行吗？你想的倒挺美。你结完婚，这要赖账了，我们找谁去？你他妈对，必须把钱拿出来，把他免谈。叶凡，我敬你。苏月，这这这这些我不能要，这个时候了，拿着。祝你和晴晴白头偕老，苏月，谢谢你，这份情我记下了。叶凡，祝你幸福。妈，您看这样行吗？叶凡，我不是故意刁难你，我是晴晴的妈妈。我得保证，这晴晴嫁的人呢、啊，他得有足够的能力给他幸福，啊，你明白吗？<笑>好啊，进去吧。谢谢妈。晴晴，我来接你了。叶凡，你慌什么呀？这程序还没走
完呢。还有程序？那是，你呢？先把难得守则现场背一遍。难得守则？怎么，这就忘了呀？看来呀，根本就没有把我们情节放在心上。怎么可能？我怎么可能不把情节放在心上？我背。以关心老婆为荣，以忽视老婆为耻，以伺候老婆为荣。以麻烦老婆为耻，以上缴工资为荣，以窝藏奖金为耻，可以了吗？请讲。等等，还有最后一道程序。还有一道程序。这是一张保证书，是你婚后必须遵守的一些条件。如果你都能做到，就可以把晴晴娶走。好，您说吧。第一。婚后所有的收入全部上交，每月零花钱数额由女方决定。第二，断绝和其他异性所有的联系。第三，男方婚前财产纳入夫妻的共同财产。第四，第五，第六，孩子姓氏跟随女方。第七，婚后男方包揽所有的家务。第八，婚后男方无论在何时何地必须随叫随到，不能找借口推辞。第九，婚后。不得和公婆住在一起。以上条款如有违反，女方有权要求男方净身出户，并在离婚后赔偿女方一百二十万，一年内付清。叶凡，你可同意？哎呀，晴晴可真好，竟然怀孕给他生孩子。孩子都随女方姓了，你瞎呀？女人怀胎十月，付出了生育成本、养育成本，跟女方姓怎么了？难道？你们男人的尊严只能靠姓氏来体验是吗？就是你们付出成本了，那房子、车子、彩礼哪样不是我们负责的？买房买车又不是我们逼的，有本事你别娶啊！这分明就是你们男人为了满足自己繁衍的欲望，心甘情愿付出的成本。阿柳，没有哪个男生的愿望就是买房买车，他们是出于爱和责任的。少说两句。叶凡，这些要求你答应不答应？哼，犹豫这么久，一看就是在计较得失。晴晴，你可要考虑清楚了。真正爱你的男人，不用你开口，他就会主动为你付出，因为他觉得你值得。反而有些男人说够了吗？闭嘴！你凶什么凶啊？你本事没有，脾气还大得很呢。我说你闭嘴！阿玲，我是个女孩，他还敢打我不成？臭屌丝，你结个婚，抠抠缩缩、唧唧歪歪的，瞧瞧你这副德行。你有什么脸呢？哎，你干什么打我？叶凡，你干什么？晴晴，你终于肯开口了。我跟你在一起整整三年，他们刚才说那句话是什么意思呀？什么什么意思啊？叶凡，不是你说过要一辈子对我好的吗？我没有对你好吗？那你刚才。质问我是什么意思啊？我又质问你吗？我只是说他们刚刚说的那些条款是什么意思？你看，你还说没有质问我，你这分明就是在质问我。叶凡，你变了，你从前不是这个样子的。以前我说什么，你立刻就会答应我。更何况今天还是我们两个人结婚的日子，你让着我一点，不行吗？我哪儿没让着你了？但凡事得有个度吧。你的意思是我在无理取闹是吗？叶凡。咱俩现在还没有结婚，你就对我这么没有耐心？要是我真的嫁给你，你还能对我有耐心吗？你看，现在连敷衍我都懒得敷衍了。我真不敢想象，我要是真的和你结婚，你会对我怎么样？叶凡，自己回去吧。对不起，对不起，晴晴，刚刚是我态度不好，我向你道歉。叶凡，有什么事情你不能好好跟我说吗？你为什么非要哄我、凶我呢？我告诉你，我现在很生气。对不起，我错了。不够，除非你跪下来求我。晴晴，何苦这么为难叶凡呢？为难？连道歉的最基本诚意都没有，这叫道歉吗？晴晴，你刚才还不跪？你说白了。那就是面子比老婆都重要呗，晴晴，对不起，刚刚是我态度不好，我向你道歉，我请求你原谅我。磕头，我。
数到三，一、二。那我就先原谅你了。要是还有下一次的话，你就自己一个人过去吧。晴晴，你现在消气儿了吧？我可以跟你聊一聊刚刚条款的事儿吗？刚才那些条款都是我跟我妈商量好的，有什么问题吗？有些条款。实在是接受不了，叶凡，是你说过要宠我爱我，什么都听我的，现在你又说你做不到，不是我我我不是这个意思，你听我解释，是这样，你你刚刚说的，结婚之后把工资上交没有问题，我跟所有异性断绝来往也没有问题，包括甚至是孩子跟你姓也没问题，但是唯独有一点，我妈必须跟咱们住，不是，我们两个过日子，你妈搬过来跟我住。这这是什么意思啊？你别生气，你听我说，现在有这么一个情况，咱们的婚房是我妈她把自己的老房子卖了，加上她一生一辈子的积蓄买的。你不让她住这儿，她就没地方住了，你明白吗？我不管，这是我们两个人的婚房，凭什么让你妈住啊？那你不让她住这儿，她住哪儿啊？是她的问题，又不是我的问题，凭什么让她往我妥协？晴晴，那是我妈，她生我养我，她为了我结婚。他把自己房子都卖了，我让他露宿街头，我还是人吗？那你有为我考虑过吗？你知道婆媳之间有多少问题吗？我看你就是真心不想让我好过。这件事情我坚决不同意。那为什么你妈可以搬进来住？我妈她养了我二十多年，她过来享福，这不是应该的吗？那我妈还养了我二十多年呢，她搬进来享福不也是应该的吗？更何况你妈有房子，我妈她没房子，她把房子卖了呀。我说了，你妈没有房子住，那是你们家。叶凡，你要是自己有能力的话，你完全可以给你妈再买一套房子，而不是让我委曲求全，懂了吗？晴晴，我为了跟你结婚，我把烟戒了，我把酒也戒了，你要二十八万八的彩礼。我给你，你要面子，你想要高规格，我订五星级的酒店，我买茅台。你说你有个弟弟，彩礼过来，就给娘家，我理解。你没有嫁妆，我也可以理解。甚至就在刚才，你妈找我要了整整一十六万，我也没说什么。但是我是个人，我只是一个普通人。我都已经拼了命的在努力了，为什么还不够？你告诉告诉我，我到底怎么努力，在你眼里才算够啊？啊，叶凡，你这是什么意思啊？你在和我算账是吗？是你说过要赚钱养我的，现在觉得跟我结婚都花你钱了是吗？哼，毫无能力，斤斤计较。叶凡，你看看你现在可咋像个男人？叶凡，我养我女儿这么多年，不让你用来糟蹋的。糟蹋？叶凡，你看不懂吗？是你没能力，是你穷，所以你妈才没有房子住。却试图想我们之间的感情来绑架我，我凭什么？你如果是这种态度的话，这婚我不结了。晴晴，你差不多得了。叶凡他这么拼命的努力，他就是想给你一个家。可是你呢？你连一句安慰的话都没有，全是指责。你对得起他吗？你闭嘴！你才闭嘴！你不嫁，老太不娶了呢？你别以为我不知道。你嫌弃我家庭条件不好，觉得我配不上你，没法给你面子和尊严。但是我告诉你，如果不是我把你捧上天，你什么都不是。叶凡，你知道这个世界上最失败的男人是谁吗？是你！拼命赚钱了又能怎么样？家家你养不起，钱钱你赚不到。三十岁的人了，连结婚的钱都拿不出来，你就是个废物。叶凡。告诉你，我柳琴嫁给你是你上辈子修来的福气，除了我，谁还愿意嫁给你这种月薪挣三千块钱的男人？苏月，我知道我现在一无所有，但是我会拼尽全力的对你好。你愿意嫁给我吗？
愿意。江管家道，可笑，叶凡，你什么意思啊？在我的婚礼上和别的女人求婚，你想干什么？管我干什么？还有你，苏月，你真是下贱无耻！你闭嘴！好啊，难怪你之前一直帮他。你们早就有一腿，姐，这个窝囊废居然背着你出轨！原来你早有后腿，今天你必须给我说完！爱怎么想怎么想。哎，怎么，想一走了之呀、啊？你想怎么样？你毁了我姐五年，必须要赔偿精神损失费，五十万，少一个字儿都不行！你们这一家人，还真是让我大开眼界！少他妈废话！今天要么拿钱，要么谁都别想出这个门要钱，左闹，他妈！哎哎哎！姐，叶凡，你敢打我弟弟？你没看见他刚才做什么吗？那怎么样？他可是我的亲弟弟，无论他做了什么，这都不是你动手打人的理由。你立刻把他道歉！明明是他的错，你却让我给他道歉。刘青，你还真是一个不折不扣的伏地魔。以前我忍你。是因为我爱你，以后你休想动我一下。还有，三天之内把我给你的三金彩礼，包括你妈刚才坑我的十六万，给我还回来，否则我要你好看。苏月，我们走。苏月，叶凡，你们这对狗男女，我宁愿你们好看。咱那个混蛋让他们家颜面扫地，这口恶气必须得出。对，他算什么东西？还想要钱？没门！苏月、叶凡，这次我绝对不会放过你们的。上京夜市，江管家到。上京夜市，那个横跨蜀国，资产万亿，全球顶尖的上京夜市。就这个顶尖豪门，他来我们家干什么？难不成？<笑>老奴，夜市管家江文烈，拜见少夫人。少夫人，<笑>姐，你被夜市少爷看中了。婚姻大事岂能如此潦草？这是天昊集团名流宴邀请函，三日之后在宴会上，老夫会亲自为少爷和少夫人主持盛世婚礼。苏月，谢谢你今天帮我解围。不是帮你解围，我是真的答应你。啊，叶凡，其实三年前我就已经喜欢你了，只是那个时候你深深的爱着柳晴，我就只能默默的喜欢。没想到等了三年，我终于可以光明正大的说出口了。叶凡，我，我喜欢你。我们结婚吧，苏月。可是我，我什么都没有。我什么都有，我只要你。苏月，你真的想好了吗？怎么，结婚证都领了，你还想反悔啊？不是我，我是觉得好了，我都懂。叶凡，能嫁给你，是我这辈子最不后悔的决定。苏月，我叶凡自杀，定不负你。好，我先回去跟家里人说一声，明天带你见我爸妈。这个拿着，密码是你生日，别空手来。
小罗叶氏管家姜文烈，拜见少爷。立雪，拜见少爷。我，老人家，你认错人了吧？我就是一个普通人，我不是什么少爷。少爷，嗯、老奴绝对不会认错。老爷当年被仇家追杀，害怕牵累到您，所以把您放在了一户农家门口，留下半截吊坠作为信物。吊坠。少爷，您看，这是吊坠。您一验便知。怎么会这样？难道我真是？少爷，请受老奴一拜。上京夜市，从今往后，由少爷掌舵。江江管家，你快起来。江管家，我姑且相信这是真的。可是，可是我什么都不会。您，少爷，请您放心，老奴已经为你准备好了一切。这位是小女江丽雪，从小就在国外深造，精通企业管理和金融运作，而且还是世界武术冠军。从今天起，她将担任您的私人秘书，帮您解决您遇到的一切困难。你好，叶少爷。啊、你，你好。少爷，老爷还吩咐，您的婚礼必须隆重盛大，所以我们已经收购了江州第一上市公司天昊集团，由您出任总裁。三天之后，我们将邀请江州所有的名流，正式公开您的叶氏身份，为您和少夫人的婚礼造势。您说的是价值千亿的天昊集团？是。担任总裁？我？是的，少爷。呃。还有，您说的是为我和少夫人的婚礼造势？是的，老奴已经亲自把邀请函送到了柳青小姐手里。我和她已经退婚了。什么？少爷，那邀请函需不需要我？算了，让他去吧。他一直嫌弃我出身贫寒，说我不配娶她。我倒想看看。当他知道我身价万亿时，当作何感想？是。哎，对了，江江老先生，请问您对江州苏家了解多少？江州苏家不是很了解，只是知道似乎他们因为经营不善，正在四处谋求合作，想要度过危机。危机？江管家，能不能麻烦你一件事情？少爷，您说，我一定办到。请您。以天昊集团新任总裁的名义，帮他们度过危机，可以吗？好的，少爷，我立刻送他十亿订单，万分感谢。还有，劳烦您帮我备一份厚礼，我亲自送往苏家。是，苏月，谢谢你在我一无所有时的信任，我叶凡定不负你。天昊集团易主？什么？天昊集团易主？天昊集团易主？从今天开始，要不惜一切代价跟对方建立关系，立刻给我准备最好的礼物。我要去拜见天昊集团新主人，江州的势力重新洗白，我李家崛起的机会来了。<笑>少爷，需要我陪您进去吗？不用，我自己进去就行。这是为您准备的礼物，千年极品雪山参，天下仅此一株，有价无市。多谢。这红绳是……啊、哦，少爷，这人参存活千年，已有精致，需要用红绳所缚。竟如此神奇，我之前一直以为是传说，没想到竟然是真的。多谢。伯父好，伯母好。礼物呢？哦，初次登门，小小礼物，不成敬意。伯母，就这垃圾，也想取走我女儿？妈，你心情重。伯母
这是千年极品雪山参。<笑>千年雪山参，千年雪山参，天下只有一株。早年间被上京夜市收藏了。叶凡，下回送假货之前，劝你还是调查调查，免得丢人现眼。啊啊啊、你怎么确定我送的是假货？怎么？难道你想说这千年雪山参是上京夜市送给你的？没错，下回说大话之前。也先看看自己什么身份，就你，配吗？我为何不配？你还真是口出狂言！我苏家不欢迎你。哎，苏伯父何必动怒？我今天就让他无地自容，再也不敢出现在苏家面前。叶凡，你刚才说这千年雪山参是上京夜市亲送，可你知不知道，上京夜市乃大夏第一家族。号称一夜遮天，纵然是国主当面，那也要以礼相待。而你，不过是一个出生在乡野的底层贱民，你连仰望的资格都没有。现在你还敢说这千年雪山参是真货，是上京夜市送给你的？我为何不敢？叶凡，好好好，你还真是不见棺材不落泪啊！千年雪山参，还有一个验证办法，是真是假？一目了然，什么办法？据说千年雪山参已有精致，若是不以这红绳捆绑，则会立刻消失不见。只要解开这雪山身上的红绳，真假立判。嗯，这是个好主意。若解开红绳，雪山参消失，这后果你承担得起吗？你有什么担不起？更何况你这根本就是个假货。伯父，伯母。您二位也同意用这个办法验证真假吗？伯父伯母，叶凡就是吃准了你们不敢解，所以才敢送您二老假货呀。解，当然得解。他区区一个打工仔，有什么本事能送个真货？好，我希望你们不要后悔。好，叶凡，你的把戏马上就会被拆穿。这雪山参是我买的，年份确实不足千年，没必要再要。什么？苏小姐，你是想替这个废物扛下责任吗？这就是我买的，何来扛下一说？叶凡，你一个大男人站在女人背后，你不觉得可耻吗？苏月，让他解。没事，你相信我。请吧。叶凡，现在还有什么话可说？这，天哪，他他不见了！难道这真的是千年雪山参？这不可能！李伟泽，千年雪山参有价无市，你承担得起吗？<笑>叶凡。我还真是小瞧你了，没想到你做了两手准备啊！要是不验这山参，你自然可以当做真货鱼目混珠。倘若有人懂行，你便用你新学来的戏法来障人耳目，玩上一出死无对仗是吧？只可惜，你的聪明用错了地方。这臭小子，为了娶到我家月儿、啊，真是煞费苦心。夏虫不可语冰，井蛙不可语海。还在嘴硬，我告诉你，假的就是假的。即便你那个戏法玩的再熟，那也是没用，因为只有我的这份礼物，才能让苏家度过危机。李少，您这句话是什么意思、啊？苏伯父可知，天昊集团易主。当然，这也是我苏家能否度过危机的关键。那苏伯父，您看，这是什么？天昊集团十亿的订单合同，不错。叶氏集团近日莅临江州，安排叶氏少爷来执掌天昊集团。三天之后会举办一场名流宴。家父呢，你与叶氏交好，所以特地向苏家讨来这份合作，帮苏家度过危机嘛。太好了
，有了这份合同，我苏家的危机力竭。<笑>李少、嗯，你真是我苏家的大恩人呐、啊！哎，苏伯父，月儿，还不赶紧好好的谢谢李少？多谢李少。哼，笑什么？我的这份礼物，比起你的雪山参，价值何止千倍啊！我笑你，恬不知耻。什么意思？这份合同，明明是通过我的授意才送给苏家的。跟你有什么关系？你的授意？<笑>怎么？难道你的意思是，你就是天昊集团那位新任总裁，一时少也不成？<笑>没错。厉害厉害，苏伯父，你看，这既然一世少爷都是您苏家的女婿，看来是我自作多情了。啊、你这个混账东西，一世少爷。也是你能够冒认的吧？啊，你别以为你自己姓叶，你就能跟上京叶家攀上关系。叶凡，这种话确实不能乱说。我没有乱说，我就是叶氏少爷。住口！你以为我不知道你的过去啊？连结婚的钱你都凑不起，还竟敢胆大的说自己是叶家的公子？叶凡，我和你在一起不图别的什么，你真的不用编造这些身份的。苏月，你相信我。我会向你证明，我没有撒谎。江管家，三分钟之内来苏家一趟。还真把自己当夜市少爷。我告诉你，就连我父亲见了江管家，那都得小心翼翼、好言伺候着。你刚才竟然呼来喝去的吗？那只能说你们还不够资格。演。你就接着演啊！就为了你那点可怜的自尊，你不惜撒下这个弥天大谎。只可惜你的演技太拙劣了。苏伯父，提醒一句啊，如果继续放任这个家伙胡作非为，到时候传入叶氏耳中，苏家怕是难以收场啊！这个狼心狗肺的东西，你想害死我们苏家不可！现在马上从苏家给我滚出去！爸，叶凡他不是那个意思。到什么时候了？你还替这个混蛋说话？你心里还有没有苏家？还有没有我这个父亲？叶凡，你快解释一下。没什么好解释的，江管家马上就到，一切都会真相大白。你再给我胡说八道，信不信我打断你的腿，扔到海里喂鱼？爸，叶凡，你快走，你再不走，我怕真动手了。你苏月，明晚宴会，你会明白一切的。你。我告诉你，跟这个人离婚，你们是这我不认。爸，我是不会离开叶凡的。你胡闹！我做婚姻大事，那是父母之命、媒妁之言。上京夜市，江管家到。江管家。江管家真的莅临我家，难不成是？叶凡真是叶氏少爷？你这是妇人之仁，江管家。怎么可能因为一个废物亲临咱们苏家啊？这很明显还是因为李少的面子。李少哦，这毕竟李家跟叶家交好，江管家亲至，自然是情理之中嘛。拜见江管家，也是，我是李伟泽。哦，李文燕是我的父亲。好、哦。是文燕的儿子，哎，有事吗？呃，晚辈自幼仰慕江管家的风采，今日一见，三生有幸。你是苏小姐？是我。不错，很有眼。哎，江管家，明晚的天昊名流宴，我李家。这个事儿我已经交代给你父亲了，你们李家能不能把握住这次机会，就看你们有没有这个命。晚辈谢过江管家。江管家，晚辈还有一事相求。什么事？呃，不知苏家能否参加天昊明流宴啊？自然可以，明日之后苏家当心。谢谢江管家。既然少爷不在，久留无意。我还有事儿，我先走了。恭送江管家。
苏家真是脱了李少的福啊！哎呀，苏伯父何必这么客气、啊？苏李两家本来就交好，更何况我倾心苏月已久，这点忙不算什么。哎，李少，嗯，刚才江管家说你们李家命数是……啊，明晚的天后名流宴上，江管家将会为我李家举荐一位大人物。苏伯父，告诉你们也无妨。那位大人物，正是叶氏集团的未来继承人，全球首富叶圣天之子。首富之子，没错。我李家只要把握住这个机会，乘风直上，区区江州又算得了什么？<笑>我就说嘛，李少定是人中龙凤。哎、李少、哎，你放心，那个废物，我一定赶出苏家。妈，我和叶凡是真心相爱的。住口！自古婚姻讲的是门当户对，就他那个废物也配进我们苏家做女婿。哎，苏月，哎呀，伯母不要激动了，那小子不是自诩叶氏少爷吗？等到天后名流宴上，江管家举荐真正的叶氏少爷，我看他还怎么演得下去。李少呀，嗯，就他那个废物，他恐怕连进宴会的资格都没有。哦，对对对，伯母提醒的及时啊，你说。他一个底层垃圾，怎么可能进入我们上流社会的圈子啊？啊！少爷，这是天昊集团旗下的奢侈品购物商场，您今晚出席宴会的所有东西都可以在此挑选，里面的所有消费全免。好，我还有一些事要和商场的负责人交代，你先逛，我稍后来找您。好。哟。这不是叶凡吗？哎，什么时候这奢侈品店也是你这种垃圾配进来的？等等，你该不会是想找我姐复合吧？他这废物，他也配？可惜了，我姐现在可是天上的凤凰，像你这种癞蛤蟆，只能是痴心妄想。叶凡，我们已经不可能了，别再来纠缠我。纠缠？难道不是吗？我年轻漂亮温柔，而你呢？无论是学识、地位，样样都没有。我们注定不是同一个世界的人，请你以后别再出现在我面前。刘强，你未免太看得起自己了吧？你该不会说是来这儿买东西的吧？啊啊！叶凡啊，这里可是奢侈品店，不是什么路边摊。你全身上下加起来，连这里一条裤衩都买不起。买不起。这里的东西全部任我挑选。叶凡，嘴硬有意思吗？你的家庭情况我最了解不过。这里随便的一个包就得十几万，你一个月就几千块钱，你拿什么买啊？哎，你该不会是砸锅卖铁，就为了在我面前装阔一把，让我们感到后悔吧？可惜了，别说你没什么本事了，就算你现在是江省首富，连舔我姐的资格都没有。哼，算了。跟你说那么多也没有用，你也不会懂，赶紧滚蛋吧！啊，这里不是你配待的地方，愣着干什么呢？还不赶紧把他赶出去！等会儿影响了老子买东西的心情，你这个工作也别做了。哦，你有这么大本事？你谁呀、啊？少爷。哈哈哈！哎，美女。我没听错吧？你你叫他少爷，哎姐，他叫他少爷。叶凡，请这个演员过来陪你演这出戏，花了不少钱吧？演戏？别在我们面前装模作样了。你什么身份，我们还能不清楚吗？也不撒泡尿照照自己，看看自己配不配？叶凡，你可真幼稚！你以为你这样做，我就会以为你是豪门少爷？我会后悔，会哭着跟你求复合。别做梦了，这样做只会显得你更低贱。你说你有那请演员的钱，还不如去看看脑子呢。<笑>就你这泥腿子，你就是穿上龙袍，那也成不了太子。<笑>哎，不过我说呀，你找这个演员确实还可以啊。<笑>美女，有没有兴趣当我的女朋友啊？以我现在的身份，整个江省都无人敢惹。哎，我跟你说啊，这有一包店，嘿，这，毕竟我未来的姐夫可是那位。嗯，也不怎么样。尴尬人
。抱歉，少爷，让你手头记账。把你们赶出去，看我心烦。是。哼，赶出去，我都要看看今天谁赶谁。店长呢？店长。怎么回事？啊！他们两个穷鬼敢打我儿子！你立刻马上把他们赶出去！听我命令，知道我什么身份吗？你信不信？我一句话让你这店长没得做。好、哦，你什么身份？父王说来听听。什么身份？说出来吓死你！我女儿可是上京夜市，少爷看上的人，她现在是夜市的少夫人。哈哈，夜市少夫人，你们两个立刻为刚才动的手道歉，然后从这里滚出去。我们这儿不欢迎你们这种穷鬼。我听到了吗？啊！道歉，找滚！一个少夫人，把你们狂成这样，你懂个屁！这个身份，你连仰望的资格都没有。作为店长，你不问缘由，只会趋炎附势。缘由用不着，就凭他是少夫人的身份，哪怕不是你们错，也得跪下道歉。叶<笑>凡，看到了吗？这就是身份、权势、地位。徐明浩，三分钟之内不见人，你这个位置我可要换人了。就你也配使唤我们商场总经理？哦，差点忘了告诉你了，总经理啊正在接待贵宾，没时间搭理你们这些臭鱼烂虾。趁我现在还有耐心，你们也别演了，现在立马给我滚出去，否则我叫人打断你们四肢，然后扔出去。我看谁敢！看谁敢！经理，你怎么来了？我要是再不来，难道任由你胡作非为，闯下大祸？经理，对不起，我现在马上处理他们。来人，立刻把他们给我赶出去！经理，你打我干嘛？混账东西！江小姐，许明浩，你胆子不小啊！连你手下的员工都敢把我和少爷赶出去！不敢不敢，这件事。我一定给二位一个满意的交代，还不滚过来给他们道歉？不是经理，你认错人了吧？他就是打工仔，政府给这儿呢，我凭什么要给他道歉？有眼无珠的东西，给你机会你不要。从今天起，你被解雇了。经理，别呀，我是在维护少夫人，我有错吗？我一点眼力劲儿都没有，你怎么做的，经理？我姐在这儿呢，该被赶走的人是他们。许经理，贵商场作为天昊集团的产业。我作为天昊集团新上任的总裁夫人，在这里却受到了不公平的待遇。请问徐经理，你就是这样办事的吗？叶氏少夫人，你也配？无论你服与不服，今晚的名流宴会之后，整个江州都会知道我和叶氏的少爷将会举办最盛大的婚礼。是吗？我很期待你今晚的登场。不过。此时此刻，你依旧会被赶出去。许明浩，来人，把他们给我拖出去！慢着，我女儿是叶氏少夫人，你敢动我毫毛，我就让你这商场开不下去！哼，还愣着干什么？拖出去！啊，放开！江小姐，少爷，给您二位带来的不愉快，我深表歉意。过来。给少爷定制几身衣服，记住，要最好的。这狗东西，明天我一定要把他给开除了。妈，那个女人到底什么身份，居然能使唤商场经理？难不成还是什么大人物？狗屁身份！你看她长了那骚乎样子，一看就是小三。哎，你们快看！哈哈哈哈让我说着了吧。这么说，那叶凡真是被那个小三包养的小白脸儿。哎呀，一个臭屌丝而已，就那点出息，哪像我女儿，被叶氏少爷看上了啊，飞黄腾达了啊！不过姐，这口气咱们必须得出。他叶凡不过就是个小白脸，凭什么骑在咱们头上撒野？等今晚的弥留宴会结束之后，我就是真正的叶氏少夫人，他们只会跪地哭求。不过，听那小三的意思，今天晚上他也会参加名流宴。哼，一定要当着所有人的面让他下跪道歉。只可惜了，这叶凡没资格参加
不然我还真想看看他下跪求饶的样。妈，我还是第一次来这种地方，真气派，真豪华呀！瞧你那没出息的样子，来这里的都是千万的大佬，到时候啊，你也多认识认识。哎呀妈，我认识他们干嘛呀？我姐现在可是夜市少夫人，他们巴结我还来不及呢。说的也是啊，打今儿起啊，我们柳家也是上流社会的人了啊。叶<笑>凡，叶凡，你这废物怎么进来了？肯定是偷偷尾随我们，想要借今天晚上这个机会讹点什么。他敢！我说你这废物真是阴魂不散呐、啊！我女儿去哪里你就看到哪里啊！叶凡，你这样死缠烂打没有任何意义。今晚呢，我就会成为夜市的少夫人，你永远只能仰望的存在。还在这少夫人呢？来了也好，今天晚上的账正好找你算一算。然后呢？然后你就会像狗一样，在全场名流的注视下，灰溜溜的爬出去。叶凡，我知道你今天来这里的目的。但你不明白我们之间的差距。今晚在场的所有名流，谁敢不进我？只有你，只要我不高兴啊，你就得跪下来跟我磕头认错，然后被赶出酒会。哼<笑>，我知道你不忿，可这就是现实。我呢，永远高高在上，而你注定只能活在泥潭里，永远翻不了身。柳青，我当初真是瞎了眼。竟然喜欢了你整整三年，三年，就算是十年，那又如何呢？还能当饭吃吗？我明明有更好的选择，我凭什么跟着你吃苦受累啊？你根本就不是我的良配，你只不过是我被迫的选择。叶凡，我姐可是贵夫人的命，便宜了你小子三年，该知足了。柳晴，你现在怎么变得这么势利？势利？这个世界上，谁有钱谁就会幸福啊！我难道放着堂堂的夜市少妇人不当，要陪着她一起风餐露宿啊？别逗了，我宁可呀坐在豪车上哭，也绝对不会坐在电动车上笑。哼，多知廉耻！凡凡，你敢打我女儿？不过你还真是够蠢的，看看你自己吧。论家世、容貌、才华，你有哪一项配成为夜市少妇人？我是上京夜市的亲弟，今天晚上将会由江管家亲自宣布我和叶少爷的婚讯。你今天晚上就给我看着，我是如何万众瞩目，如何星光闪耀。我会跟你证明我的选择没有错，我柳杰值得这样璀璨的未来。是吗？我倒还真是期待，当真相宣布的那一刻，你引以为傲的荣耀被摔得一文不值时，你痛苦忏悔的样子。痛苦忏悔的应该是你吧，少夫人。叶凡，少夫人本来是打算看在你们过往勤奋的面子上放你一马，你怎么这么不识好歹？那哥，你这意思，我还得谢谢他。当然了，就凭你的身份，根本没有资格进入这个名流宴。光是一张邀请函，就能够让你下不来台。那你大可以问问他们，如果今天我不来，这名流宴他们敢开吗？这名流宴，他们敢开吗？叶凡，今晚到场的都是些大人物，你低调点。别怕，就算全场所有人加在一起，都撼动不了我。叶凡，你还真是无知无畏啊！你知道今晚到场的都是些什么人吗？至少都是身价千万的总裁，甚至还有百亿老总。现在你还觉得撼动不了你吗？都不够资格，年轻人，你好大的口气！苏远，还不赶紧过来！我不，林总。林总，难道是江州百亿集团的总裁林振山？是好大的底气！口气是满嘴棒言，而底气源自实力。叶凡，瞧把你给装的！你什么实力，我们家还能不清楚
。对呀，一个打工仔儿，连结婚的钱都凑不齐，有屁实力啊！哼，不过是哗众取宠的小丑罢了。算了，今天宴会事大，你给在场的名流及少夫人，为你的无知磕头道歉，我放你一马。道歉？我说了，你们还不够资格。放大的狗胆！你个不知死活的东西，你知不知道你在说什么？行啊，那你不妨跟大伙说说，让你藐视全场的底气到底是什么？我告诉你，叶凡，今天晚上除了上京夜市的那位少爷以外，还有谁能够镇压全场啊？不巧，我就是你们口中的夜市少爷，横压你们，够吗？住口！今夜名流齐聚，只为恭迎叶氏少爷龙登天昊集团总裁之位。你说你是叶氏少爷，你想干什么？苏爷，还不赶紧给我滚过来！爸，爸说什么你听不到？你是真想把咱们苏家害死啊？啊，苏月，他做了什么，大家看得一清二楚。你想救他，大声令整个苏家都不行。我劝你三思。不错，今晚谁也救不了他。叶凡，你不就是想看着我痛苦的忏悔吗？不就是想看着我荣耀的破碎吗？只可惜啊，痛苦忏悔的是你，荣耀破碎的也是你。要我说呀，打断双腿扔出去得了。冒充叶氏少爷，岂能如此轻易放过？必须严惩，以儆效尤。是是是，是吗？今天我就站在这儿，看谁敢动我。是你柳晴、林振山，还是你李伟泽、叶凡？你是不是演太久了，真把自己当叶氏少爷了啊？我告诉你，人柳小姐是叶氏少夫人，身份尊贵；林总是顶流世家，身家百亿，而我李家将会得到叶氏少爷的亲手扶持，一步登天。这在场的任何一个人都能够压得你一辈子抬不起头来。叶凡，我本来不想自降身段跟你计较，但是。你冒充叶氏少爷，目无尊卑，口无遮拦。今天晚上，你必须为你的狂妄付出代价。现在，跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！放肆！敢让他跪，你们可知他是谁？少爷，不是你谁呀、啊？哼。我知道他是谁，他是许明浩的情妇，包养叶凡的小三。小三儿，喂，今晚的名流宴，就连许明浩都没有资格来，也是你这种难登大雅之堂的婊子可以来的吗？说话之前，先了解一下对方身份，这对你来说应该不是什么难事吧？身份？你不就是被许明浩包养的情妇吗？有让我了解的必要吗？李家有你这样的子嗣。注定难以新生。哎，你这话可就说错了。我李家不仅要繁荣昌盛，而且要升天了。升天？没错，今晚的名流宴，江管家已经允诺我父亲将会为我李家引荐叶氏少爷，叶氏少爷会亲手扶持我李家，我李家一步登天，谁还能够阻挡？李家竟有如此殊荣！恐怕以后我林家也得敬仰。林总客气。喂，你现在还认为我李家难以兴盛吗？我现在可以明确告诉你，我不会扶持李家。而且你如果再敢出言不逊，我会将你李家踩进尘埃里，永不翻身。叶凡，你还真的把自己当叶氏少爷了，是不是？行啊。那我倒要看看你一个能力、背景、地位、学识都一无所有的垃圾，你怎么把我李家踩到尘埃里头？好，通知江管家，三分钟之内让他父亲过来，否则李家覆灭。李雪，什么事儿？爸，少爷让李家家主李文燕亲自来一趟。好的，我这就吩咐下去。你告诉少爷。还有十分钟我就到。李文燕，少爷让你立刻过来一趟，机会我已经给你创造了，你自己把握。谢谢江管家，我一定倾尽全力。少爷，你的吩咐好了。好，辛苦江小姐
李伟泽，一会儿等你父亲过来，让他带着你向我认错道歉。你李家尚有一丝生路，否则将灰飞烟灭。<笑>叶凡，你还真是会装腔作势呀！我看你连李总的电话都没吧？三分钟，你信不信我现在就可以踩死你，让你永不翻身？来人，不要！苏月，你干什么？李伟泽，算我求求你，放过叶凡行不行？苏月，都这种时候了，你还要为他求情是吗？他狂妄自大，触犯众怒，纵使捅破了江州的天，谁也救不了他的。苏小姐，我劝你当断则断，难道你想让苏家的危机再度重演？你个死丫头，这都到什么时候了，你还护着那混蛋？你是真想看着咱们苏家毁于一旦呢？叶凡，你看到没有？没有人为你求情的，也没有人敢为你求情。我今天就让你知道什么才是真正的绝望。来人，李氏集团总裁李文燕到。爸，李总怎么来了？晚了晚了，那岂不是说他？叶凡怎么会有这个本事、啊？爸，你怎么来了？我刚接到江管家的电话通知，说少爷要亲自接见我。哦，是这样啊，我还真以为他有什么我不知道的背景。你嘀嘀咕咕说什么呢？哦，快，待会拜见少爷。爸，少爷还没到。什么？怎么回事？我知道了，爸，快说。少爷虽然没有到场，但是对现场的情况都了如指掌。刚才我极力的维护，得到少爷的看重，才赐您接见的机会。原来是这样啊！<笑>那我们父子俩可得好好的表现表现呢。那是那是呢，快走走。爸，就是他，冒充少爷藐视全场，还扬言要灭了我李家。年轻人，老夫纵横商界几十载，什么大风大浪没见过。不过胆敢如此威胁我李家的，你是第一个。也罢。今日老夫给你这个机会，从现在开始动用你所有的力量，我倒要看看你有多大的能耐。叶凡，你不是要让我父亲来吗？你不是要让我父亲带着我跟你道歉认错吗？现在人来了，你的手段呢？该不会是想让这个小三儿为你撑腰吧？什么小三儿？哦，就是他，李文燕，你看清楚了，我是谁？你看清楚了。我是谁？那我管你是谁，让你这种婊子进这种地方，就已经是对我等名流的侮辱。住口！爸，您干嘛呀？李总，你有些过于谨慎了吧？他，我们早就调查清楚了，只不过是许明浩的一个情妇罢了。对呀、啊，他就是一个见不得光的小三。对呀、啊，爸，许明浩在你面前，那也只有俯首屈膝的份儿。他包养的情妇，怎么可能值得你多看一眼嘛？哎，住口！江小姐，江小姐，犬子眼拙，没能认出您的身份，冒犯之处，还请见谅。不是爸，你为了一个小三打我，道歉。不是爸，我、嗯、对不起，江小姐，莫不是江管家之女江丽雪？江管家那可是上京夜市核心掌权人物之一，难怪这小子敢这么狂，竟然得江管家之女庇佑。这下可有好戏看了。江小姐，您看这件事情。李文燕，你儿子屡屡不敬，今晚李家的宴会资格取消，李家与天昊集团所有合作终止。哎，江小姐，犬子冒犯一事，我刚才已经当众惩戒，并且已经让他给您道歉了，您还如此的惩罚，未免有些过了吧？怎么，你不服？江小姐可能有所不知，今晚我李家得到江管家的吩咐，更因犬子大功，少爷指名接见。您若现在取消我李家宴会资格的话，难道您就不怕江管家怪罪，不怕少爷责罚吗？您要明白，叶家只能姓叶，不姓江。更何况现场众人。谁人不知？江小姐公然包庇，还妄图让我等接受为一己私欲、罔顾身份这种惩罚。我李家不服。各位，你们服吗？不服，不服，不服，不服。江小姐，我知道你想让这小子得到上流权贵的认可，但。不该让他冒充少爷，更不应该以你的身份公然包庇，这是对少爷不敬，更是对叶家不敬。这个罪，你担不起。愚昧不堪，他就是叶氏少爷，天昊集团新任总裁。他就是叶氏少爷？怎么可能？江小姐，我真没有想到，到这个时候了，你
还在包庇他。真当你的权势能堵住悠悠众口吗？今晚你如果拿不出铁证来证明他的身份，那就只好认为你对叶家。有叛逆之心。你江管家医生兢兢业业，竟然有你这种败坏家风的女儿。江小姐，她不过是一个被人退婚的废物，一无所有，不值得你这样看重。废物，一无所有，真是瞎了你们的狗眼！哼，小子，你能让江小姐对你如此的死心塌地，你应该感到荣幸。但今晚也到此为止了，因为她江立雪。镇不住这个场，不错，你若不是江管家的女儿，就凭你今晚的所作所为，打下侮辱容身之地。嘿，让他们说，江小姐，名流宴马上开始，留给你的时间不多了。你要现在回头的话，还来得及；否则，等你父亲到场，这小子的下场更惨。好，我等着。好，那就和他一起，晚节不复。江管家的。您来的正好，发生了什么事儿？今夜名流宴，有人胆大妄为，扰乱会场，有人闹场。魏泽，哎，还不赶快给江管家讲讲那个底层的贱民是如何混进会场，又如何肆意妄为、罔顾尊卑的？是，江管家，请。江管家，就是他，一个被少夫人退婚的废物，因为心生不满混入了会场，嚣张跋扈啊！而且，他竟然敢冒充夜市少爷。妄图镇压全场，所以晚辈呢就号召了在场所有的名流，不过就是想让他道歉认个错而已。可谁曾想，他竟然用花言巧语欺骗了江小姐，让江小姐为他站台，而且他甚至还扬言要灭了我李家。江管家，这小子心性卑劣，断不可留啊！没错，罪无可恕，按罪当诛。还请江管家秉公执法。你们做得好啊！苏月还不赶紧过来？江管家。今日之错，错在我苏月一人。苏月，苏小姐，你让开。江管家，恳请您，不要怪罪叶凡，不要牵连苏家。今日的错，我苏月愿一人承担。苏月，逆女！我苏家怎么出了你这么个逆女？我苏家，这是要完了。嘿嘿，装逼一时爽，装完火葬场。叶凡，你完了。还想讹我们？活该！叶凡，这就是你挑衅权贵的下场。老奴姜文烈，拜见少爷。江老先生，快起来吧。谢少爷。少爷，这到底是怎么回事？少爷，今日之事，错在于我，老奴定会给您一个交代。刚才有对少爷不敬者，自己站出来。江文雅。这是怎么回事？啊？他不过是一个被退婚的废物，怎么可能是叶氏少爷呢？对不对？你是在质疑我吗？<笑>我不敢。李文燕，我本想送你李家直上云端，奈何你生了个好儿子，亲手把你李家毁了。这江家，我我我，这个狗东西，都是因为你，少爷明明就在眼前，却瞎了你的狗眼，害得我李家万劫不复。不好报。我不知道，我真的不知道啊！爹，爸，别叫我爸，没有你这样的逆子，滚！少爷，全子瞎了狗眼，冒犯了您，从今夜起，逐出李家，是生是死，全凭少爷吩咐。还请少爷宽恕，你放过我李家吧！放过？你先前不是扬言要看看我有多大能耐吗？现在，你看见了，我之前说了。只要你带着他向我道歉认错，我便会放你李家一条生路。现在，反了！少爷，我李家经营了半生，倾注了无数人的心血，还求您放过我李家吧！逆子，还不快滚过来！少爷，我林文言愿同全子一起听候您的责罚，只求您。放过李家吧！先前他联合众人要我当众下跪，之后你又助纣为虐，要断我生路。我问你，如果是你，你会怎么做？哎，我，我，这就是你们的选择。从今夜起，李家大夏除名。我完了，爸，爸，完了。李伟泽。你之前不是想看我如何把你李家踩进尘埃里万劫不复吗？我如你所愿。你你
要干什么？我再问你一遍：论家世、容貌、才华，你哪一项配成为叶氏少夫人？不，这不可能！他就是一个被我嫌弃，连要都没人要的废物。他怎么可能会是尊贵的叶氏少爷呢？啊、哦，我知道了。一定是江管家心疼江小姐，所以才故意包庇的她。她根本就不是叶氏的少爷，她就是那个一无是处的废物。啊！胡言乱语，该打！要不是少爷这些年养着你们柳家，你也配有今天的风光。还说少爷是废物，说他给不了你未来和幸福，你算什么东西？你配吗？叶凡，你是叶少爷的事情，你怎么不早点告诉我呀？这和你有关系吗？怎么没有关系？你要是早点告诉我的话，我们早就结婚了呀！哼，结婚？不过现在也不晚，没关系。叶凡，我们现在就结婚吧。你不配。叶凡，你个负心汉！我陪了你三年，你现在有钱了、发达了，就想把我甩了是吧？我不同意。负心汉？是谁说要活得高高在上？是谁说要坐在豪车里哭？是谁说？我不是良配，只是迫不得已的选择。叶凡，我错了，我们重新开始好不好？柳晴，你未曾陪我走过低谷，又凭什么享受我巅峰的荣耀？叶凡，我爱你，我真的爱你。你爱的是我吗？你爱的是钱。我没钱的时候，你撑着不嫁，凭什么我有钱了就要娶你？柳晴，如果不是我把你捧上天，你什么都不是。要出身没出身，要才华没才华，就你这样的人也配做嫁入豪门的梦？少爷，怎么处置？叫他们把侵吞我的东西一一还回来。如果还不上，就移交治安署，以律法处置。你们还有什么话要说？江管家，是是我们眼拙，得罪了少爷，我们可以。可以道歉。林振山冲撞了少爷，请少爷原谅。今天的事情我就不一一追究了，但如果再敢有下次，我定不轻饶你们。苏伯父，让您见笑了。您看我和苏月的事情，是，是我的错。少爷，我们还有要事相商。苏月，我，去吧。好，那我先走一步。少爷，有个情况需要跟您说一下。你说吧。国际三大寡头正联合对叶氏商业围堵，如果他们知道您继承人的身份，一定会不择手段对付您。所以，上级那边组织了一场接风宴，以替身带您出席，混淆视听。等风波平息后，再正式为您举办生龙宴，昭告全国。好，我知道了，辛苦你了。报、哦，快看！好啊，这个狗东西。尽管玩这一手，李总，你发现了什么？我们都被骗了。真正的叶氏继承人远在上京，这个叶凡只是一个彻头彻尾的骗子。李总，你说这个话可有证据啊？上京的豪门全都出席了，还要什么证据、啊？叶凡，我今天晚上的耻辱，我刘琴一定要加倍报复回来。可这叶凡如果是个替身，可刚才这一切怎么解释？这还需要解释吗？苏伯父，江管家找叶凡来做叶氏少爷的替身，自然是要维护叶氏少爷的权威啊！不然的话，替身之名不是不攻自破吗？你的意思是说，这叶凡是叶家的替死鬼？任何的一个大家族，有商业上的敌人都很正常，更何况还是像上京叶氏这样的全球巨擘。不过，叶凡这个废物能够替叶氏少爷去死。也是他这辈子最大的荣耀。我就说嘛，一个废物，他怎么会成为叶氏的继承人呢？好蛋叶凡，他只敢骗我，骗我女儿。爸，这事不能就这么算了，一定要让他付出代价。对，一定让他付出代价。少爷，集团打算在江州建造一所集娱乐、休闲、餐饮为一体的七星级酒店，这是这次项目负责人的备选资料，请您过目。就他吧，许明浩，少爷很有眼光。怎么说？少爷有所不知，许明浩虽然只是线下门店总经理，但我之前考察过，他个人能力非常出色，由他负责这次项目，一定不会有任何问题。好，那就去安排吧。还有一事，我看您之前出行都是坐公交车
，所以特地为您订购了一辆顶级跑车，已经录入您的指纹，您只要去车行提车就行。多谢。这个是黑曜云纹，夜市机器人的专属银行卡，您收好。林姐，有人来看车，我们不去接待一下吗？你看他那个样子，一副穷逼样，浪费时间。可是，要去你自己去，别怪我没提醒你。接待这种人，小心你一分钱都拿不到。先生，您是来看车的吗？不是，我是来提。没有关系，您可以选几款啊，您最喜欢的车型，我帮您介绍一下。你不怕在我这儿浪费时间吗？这有什么浪费的？您以后啊一定买得起车，只不过是现在提前看一下喜欢的车型而已，为您服务应该的。小玉，别浪费时间了。像他这种人啊，我们车行的车他一辈子也买不起。很贵吗？那当然，我们可是天昊集团旗下的车行，最低价三十万。最贵的是多少钱呢？还最贵？像这种级别的车，你有资格问吗？先生，我们车行的车呢，最高价是三千万，就是这辆镇店超跑，不过已经被人预定了。我说，怎么刚进来就闻到一股臭味？原来。是一股酸臭。沈少，你怎么来了？我来这当然是来买车的。叶凡，你怎么在这儿？我凭什么不能在这儿？原来你就是叶凡，那个被勤勤扫地出门的废物。沈少，人家现在可是你女朋友，就这种屌丝啊，根本就配不上。好，等我买了车，带你玩更野。哎呀，讨厌！叶凡，你还站这干什么？看不成，你还想买车？他买什么买？他就是看看。我说穷逼，你要是买不起车的话，赶紧给我滚出去，别耽误我接待贵客。林姐，咱们车行没有规定不让人看车啊。小玉，你没有长眼吗？没看到沈少来了吗？这种垃圾只会影响沈少的心情。谁说我买不起啊？你买？这里随便一辆车都得三十万起。你以为？你是和沈家大少爷装的豪门少爷吗？你只不过是一个替身而已，你拿什么买？说不定，他说的是电动车呢。叶凡，你不是说没有你捧着我，我什么都不是吗？可事实上啊，我住别墅、开豪车，还找到了沈公子这样的豪门公子。离开你啊，就是最正确的选择。而你，只能永远的仰望我。就凭他？没错，就凭我，因为老子能给的。你这辈子都给不起，是吗？就这么确定？怎么，听你这意思，不服？教授，给我把这辆车的手续办了。我要。沈少，这辆车一百二十万。别废话，全款刷卡。好的，沈少，我现在就去办理。看见了吗？我随手就能买一辆一百二十万的豪车，而你呢？你只能无能狂怒，穷逼。这辆车，一百二十万，我要。叶凡，你脑子有病是吧？别说你买不起，就算你买得起，就凭我是黄金会员，这车也得是我的。那如果我出双倍价格呢？二百四十万，吹牛逼谁不会啊？我还说我要那辆价值三千万的超跑呢，跟我抢车还双倍，你有钱吗你？有没有钱用不着你操心。这辆车双倍价格我能提走吗？按照我们行的规定是可以的，但是这辆车它只值一百二十万。你花二百四十万不太值得啊！没关系，花钱就是为了开心，我就是要夺走他看上的东西。你怎么不服？你可以加价呀！我可没你那么蠢。说到底就是没钱，怂了，不敢了。你刚才不是嚣张的很吗？怎么现在只剩下无能狂怒了呢？叶凡，嘴上装逼谁都会，可兜里没钱，这二百四十万。我看你怎么拿出来！睁开你的狗眼，给我好好看着。刷卡。沈少，既然他求着打脸，那就成全他。到时候这卡呀，一分钱都刷不出来的时候，看他这么嘴硬。谢凡，等会儿这卡刷不出来，老子会打断你的狗腿。那如果刷出来了呢？<笑>绝不可能。叶凡，如果今天你能从我的手中抢走这车，我他妈跟你戏。刷卡。成功，成成功了？不可能！叶凡，你哪来这么多钱啊？跟你有关系吗？刘青，你现在还觉得傍上他就可以俯视我了吗？至于你
，想姓叶，你还没有资格。你狂什么狂？谁知道你的钱是怎么来的？说不定是贷款呢。对。沈少说的对，叶凡啊，知道自己是叶氏少爷的替身，活不久了，所以啊，才故意贷款想要炫耀。叶凡，在我面前为了证明你自己，你还真的是不择手段。可惜啊，这点钱又能证明得了什么呢？你依旧啊，是那个没能力、没本事、一无是处的废物。嗯，先生，车辆手续已经办好了。谢谢，这车送你了。送我？没错。叶先生，这车送我吧，我可以做您的专属接待，你想我做什么都可以，我可以二十四小时为您服务。我最讨厌那身体正经的人，远点儿。叶先生，您这辆车二百多万，这太贵重了，我不能要。我今天来本来就不是来买车的，之所以要买这辆车，一方面是为了打某些人的脸，另一方面，有你的原因。你的接待让我感到很舒服，希望你可以保持这个态度。别学某些人狗眼看人低。我会的。如果你把这辆车给我了，那您怎么办啊？我有车，我的车在那儿。叶凡，你不会想说你要的是这辆超跑吧？正是。叶凡，你是不是脑子傻掉了？这是法拉利，是这家店的正店超跑，价值三千万，你买，把你全家卖了都不够。叶凡，你还演呢？你处心积虑不就是想让我回心转意，重新和你在一起吗？我告诉你，你别做梦了，我根本就看不上这种废物。人家沈少啊，那可是黑金银行的总经理，年薪千万，他才是我的良配。但就算是沈少，他也不敢说买得起这辆正点超跑。你拿什么买？他买不起，不代表我买不起。你买？我告诉你，你连买这辆车的资格都没有。听见了吗，叶凡？你连购买的资格都没有，知道为什么吗？因为这台是全球限定，买家必须至少拥有两台法拉利限定或者五台法拉利常规款，并且没有转手记录，才能证明对这个品牌的热爱，并且。买家必须要拥有五千万以上的身家，才能确保有足够的财力购买和养护这台车。而你不过是一个月薪几千块的穷屌丝，连一个入门级的法拉利对你来说都是一辈子的奢求，你还想买这台全球限定？叶凡，快乐赌这一口气，真是满嘴谎言，虚浮自大。不得不说，你在我面前装的是越来越像了。可那又能怎么样呢？根本不值得我多看你一眼。别在这儿自作多情了，让人觉得恶心。你，好，你今天要是能买得起这辆正点超跑，我立刻给你跪下，承认我柳琴看走眼。但是你能吗？好，那就睁开你的狗眼，给我好好看着。叶先生，不知死活，这辆车除了车主谁都没资格。你更不行，很快你就会颜面尽失，被扫地出门。重啊！怎么了？这辆定制超跑全球不超过十辆，而且采用的是最先进的指纹解锁。目前这辆车已经有了专属指纹，一旦首次解锁失败，将会彻底封锁的。你在担心我会解锁失败？这有什么好担心的？因为你根本不可能解得开。小玉啊，这可是你的客人，这辆车要出了什么问题，店长过来就会下来，那可都是你的责任。我不担心店长责罚，我是担心这辆车的主人非富即贵，您会有麻烦的。没关系，这辆车。本来就是我的，叶先生，昨天来订购这辆车的是位女性，不是您啊？听见了吗，叶凡？是位女性？怎么，你该不会说来订车的人是你的妈妈吧？我倒要看看你能装到什么时候。我有没有装，马上就知道了。倒是你，记住自己刚才说过的话，还真把自己当成真正的主人了。我还是那句话，连一辆入门级的法拉利都是你这辈子都买不起的奢侈品，而这辆，你更是痴心妄想。如果这车是我的呢？如果这辆车是你的，那我就和琴琴一样给你跪下，并叫你三声爷爷。但如果不是，你就要给我跪下，把我的鞋子舔干净，并从我的胯下爬出去。好，那我就让你知道，我到底有没有资格。指纹解锁成功。怎么可能？这种代表身份和地位的超跑，你一个穷逼怎么可能解锁？难道他真的是叶氏少爷？他
真的解锁成功了。叶先生，这辆真的是您的车啊？好了，这车我也提了，锁我也解了，现在该轮到你们履行赌约了。赌约？什么赌约？这车他妈根本就不是你的！你怎么可能买得起五辆法拉利？你肯定只是给那个订车的女人提车而已。你想赖账是吧？赖账？这车就不是你的，我凭什么履行？对，除非你能够证明。我能证明。徐总，您怎么来了？我要是再不来，怎么能知道你一个小小的销售顾问会有如此的威风？你被开除了。徐总，我真的很需要这份工作。徐总，徐总，滚！你做的不错，以后车行交给你负责了。谢谢徐总。沈少，刚才的赌约想赖账？徐明浩，大家都是有身份的人，你这欺人太甚！哼，你得罪了最顶级的贵宾，这事儿自然不能这么算了。徐总，他就是一个底层的打工仔而已，也配叫做顶级贵宾？他只不过是一个替别人跑腿的废物罢了，也值得你这么维护。你这么做是没把我们这些每年花费几百万来买车的黄金会员放在眼里啊！哦，黄金会员，没错。你既然这么维护他，那就劳烦你把我这张黄金会员卡也给注销了吧。沈少，你放心，他不敢。怎么说我也是林总的人，如果是这车真正的主人，我们倒是真的不敢惹。但他叶凡。算什么东西？正有此意。沈云轩，从今天起，你被天昊车行拉入黑名单，永不解弹。你说什么？许明浩，你给我等着！沈少，柳小姐，你们二位是不是忘了刚才的赌约了？如果你们不履行的话，我不介意找人强制执行。许明浩，你欺人太甚！够了吗？还,还行吧，我们走吧。看着心烦。是。这个许明浩怎么会帮叶凡，还把老子的黄金会员注销了？我猜，这个许明浩啊，肯定不知道叶凡就是叶少爷的替身，所以才会豁出去帮他。狗东西，早知道就该当场揭穿他。不过。等许明浩知道了叶凡就是叶少爷的替身，肯定会乖乖的把卡给你送回来的。那是自然，但这口恶气我必出不可。你怎么来了？不瞒少爷，天昊集团的线下业务都由我来负责。不过我这次来的主要目的，一是为了感谢少爷，把七星酒店的业务交给我；二是我想问问您，新项目是否给苏家？当然要给。好，我这就去办。雷素月，什么？我马上过来。月儿。什么事儿啊？找我这么着急？今天呢，母校召集优秀校友举办校庆，我有个老同学赵鹏飞，他也会来参加。我就想，你陪我一块儿去。赵氏集团，赵氏集团就是天昊集团七星酒店的首席合作方。我是希望他能帮忙牵个线，让苏氏拿下和天昊集团的合作。月儿，其实我，只要能拿下这次合作，我爸妈就不会再对你有意见了呀。快走吧，他们都等着呢。江东五虎的嘛，王家，你这小子终于来了，让飞哥等你，你好大的胆子！飞哥，不好意思，路上堵车，刚停好车，<笑>行啊。混不错呀，大奔都开上了。哎呦，哪里哪里，奔驰而已嘛，也就百八十。哇，飞哥，这辆法拉利不会是你的吧？是我，你这你看不出来吗？飞哥，不愧是你，牛！飞哥，<笑>真厉害！哎，我听说这法拉利很贵的，砸砸谁了？三千来万吧。飞哥，三千来万，太好了，我一辈子都赚不到这么多钱。飞哥，我能和他去侯阳营吗？<笑>不至于那么巧遇见车主吧？拍个照应该没什么。
随便喝呀，别给我挂花了啊！飞哥，你还不相信我的为人吗？哎呀，拍拍拍拍拍！我也去，我也去，我也去！哎，飞哥，我回去。苏月，你怎么才来啊？让飞哥等你，你好意思啊？不好意思啊，我等一个特别重要的人。月月，好久不见。好久不见，鹏飞，我来给你介绍一个人。哎，这个是。普通人，没兴趣。既然人到齐了，那我们出发吧。本次校庆地点啊，龙腾山庄。龙腾山庄，我听说这是江州唯一的六星级酒店。六星级酒店算什么？天昊集团马上要修建七星级酒店了。哎呀，你知不知道呀？赵家是七星级酒店项目首席合作方。哎呀，行行行行，吹一会儿，吹牛逼吹天上了，出发吧。哎，飞哥，我能坐坐你那条长跑吗？你你你，你没眼力劲儿是不是？那副驾驶的位置只能苏月小姐坐。你这这这这这，你没眼力劲儿是不是？这么多人能坐下吗？苏月，回头我带你兜风。多谢好意啊！你刚才说这个车是你的，怎么了？有问题啊？有问题，这车是我。哎，你说什么？这车你的？苏月，你男朋友也太不要脸了吧！飞哥的车也敢说是他的？有些人也不看看自己什么呀？这可是三千万的法拉利嘞！你买得起吗？你叫什么来着？哎，我明白你是想在大家面前争个风头，但是你惹得我头上了。你说这车是你的，你把它给我接走看看。虽然老子不是这辆车的主人，但他这种垃圾也绝不可能是。鹏飞，叶凡他不是这个意思。注意场合。这个车就是我的。车钥匙啊？哟，你这打火机做的挺逼真呐、啊。哪儿买的？<笑>没见识的乡巴佬，这是定制超跑，指纹解锁，连功课都没做好就敢出来装逼哦，丢人现眼！哎呀，行了，毕竟嘛是社会底层，没见识。我来给你介绍一下，这款跑车叫 f e r r a r i 定制款超跑，落地起价三千万，采用的是最先进的指纹解锁。哎，我给你解释一下，什么叫指纹解锁？指纹解锁就是不用钥匙，它就能启动。没有规定说指纹解锁就不能用钥匙吧？苏月，你这个小男朋友他是不是这有问题啊？怎么你怎么像个白痴一样啊？<笑>看来你们都还不知道他这个男朋友是个什么货色了。哦，什么来路？哼，他呀就是一个结婚连钱都给不起，还被别人退婚的废物。原来你是一个连结婚钱都掏不出的废物呀！还说自己花三千万买了法拉利，可笑！不管你们说的再多，是我的就是我的。如果你们非说是他的，那你们让他解锁看看。飞哥，这小子贼心不死，解锁给他看看。对，飞哥，实在忍不了了，马上解锁给他看。没错，睁大狗眼，好好瞧瞧。妈的，不是老子的车，怎么解锁呀？怎么？不敢，我的车，我有什么不敢的？那你解、啊，解就解，你看我怎么打你脸！叶凡，我记住你了。飞哥，怎么回事？车门怎么打不开呀、啊？这辆车该不会是、哎、刚提的新车，指纹位置没捞出来。怎么办？啊，我就说嘛，飞哥的车怎么可能打不开啊？小子，等一会儿飞哥把车解了锁，我看你这张老脸往哪儿搁你？你打火机，还你。哎，这么慢，指纹还没找对呢。少在这说风凉话啊！飞哥马上就解锁成功。有了，啊，没解锁。闭嘴，飞哥，怎么事儿啊？车解不开了。为什么呀？难不成这这这？手机解锁知道吧？我这个车啊，今天被陌生指纹解锁太多次了，它就锁了。原来是这样，吓我一跳，我差点以为这车不是飞哥的。你你你开什么玩笑呀？除了飞哥，谁能买得起这种超跑啊？是不是飞哥？当然是我。叶凡，你小子在这瞎叨叨什么呢？给你脸了是吧？
你知道什么叫超跑吗？你知道什么叫法拉利吗？我不知道。这辆车出自天昊车行，全球限量定制，指纹超跑，价值三千万，购买者。必须拥有两辆法拉利限定款或五辆常规款才可以购买。现在，你还觉得我不懂吗？你销售啊，背这么熟，我倒要看看你这戏能演到什么时候。那你就看好了，这车到底是谁的？车车启动了，难不成这车这、嗯、这是的？怕你们不知道，我给你介绍一下，这指纹解锁也是可以用钥匙打开的。叶凡，这个车真是你的？当然是我的。月儿，走，带你兜风去。干什么呢？看看看鸡毛看，这就是你说的，连婚都结不起的废物。飞哥，我也不知道这小子这车。哎，说什么呀？没什么。飞哥，会不会是这小子知道你对苏月有想法，故意搞这么一出，想压你一头啊？那这个车怎么解释呀？那确实是实打实的三千万的超跑呀。对呀、啊，普通人可没有资格买这辆啊。不对，不对，不对，一定是我们看错了。那根本就不是限量超跑，而是一辆造型差不多的跑车。要不然的话，这小子怎么可能不用指纹解锁，拿去用钥匙呢？你的意思是，他租了一辆造型类似的跑车来这儿出风头？没错，原来是这样。我就说了嘛，这小子怎么可能这么有钱？飞哥，嗯、这小子敢这么戏弄我们，必须弄他！耍手段，走，龙腾山庄。你知道吗？这次校庆能在龙腾山庄举办，全是因为穆青林。你说的是那个红遍全球、包揽影视歌三玉头奖的国际巨星穆青林？对，就是他。而且今晚他还会参加。啊！穆青林本人回国了，还会参加今天的校庆？居然是穆青林？那岂不是我们今晚那个国际巨星就要吃饭了？你还真是天真呀、啊！人家穆青林是什么身份呀、啊？咱们怎么可能跟人家一起吃饭？王江说的不错。飞哥，连你也不行吗？穆青林身份尊贵，能跟他同桌而食的，得是王冠贵胄或是封疆大吏。他今天能来我们的校庆啊，已经是我们莫大的荣幸了。想要跟他同桌而食，几乎是奢望。这样啊，我还想要签名和合照呢。也不是完全没有可能。飞哥，什么机会？若是我们能入座天主，那穆青林就会和我们同桌而食，且还会给入座者斟酒。<笑>天主，什么天主呀、啊？今晚校庆座次分别排为天地风云四个座次，不同的人坐不同的桌。什么？吃饭还要分桌？当然要分啊！虽然我们是校友，但随着社会阅历以及人生际遇的不同啊，我们呢自然也就渐行渐远了。那有些人呢，自然是不配跟我们坐在一个桌。你说对吧，叶、嗯、凡？这吃个饭还让你吃出三六九等高低贵贱了是吧？你你你你你懂什么呀你？他这种身份地位的人自然是不懂的。上层社会等级分明三眼，像你这种底层的贱民，自然是不懂分桌的意义的。你以为分桌只是代表位置吗？我告诉你，分桌代表了权利和地位，你懂吗？西总，里边请。飞哥。你别管这个废物，你快给我们说说，怎么还能入座这个天主呀？是啊，飞哥，我还想见见穆青林本人呢。<笑>坐在后面那桌是云主，身价百万者以上可入座；他旁边那桌则是风主，身价千万者以上坐；而旁边这两桌是地主，身价过亿者可坐。至于前面那两桌，是天主，非身价百亿以上者不可坐。什么？身价百亿？百亿？那岂不是我们在座的所有人都没有机会啊？所以啊，别痴心妄想了。穆青林也是我们的配件呢。哎，哎，不过飞哥，今夜这会场只有四个等级，那这身价不到百万的人该坐哪桌呀？<笑><笑>那自然是连门都进不了，只配坐在门外看门。你说对吧？一凡，对，你说的非常对。行了，校庆马上开始了，我们。验资吧，赵先生，您符合第六十分，请上座
。地<笑>主<笑>，身家过亿啊！我做地主。苏小姐，您符合地主身份，请上座。哎，等等，苏月，这儿他不能坐。为什么不能啊？已经验过资了。那是你的资产，不是他的。我和岳凡是共同财产。你们结婚了？不错，我的钱就是他的钱。我还是那句话，这儿他不能，也不配。鹏飞，你到底什么意思啊？苏月，你不用再争了。地桌，他不配坐。说句不好听的，天地风云四个桌，就没有一个是他叶凡有资格坐的。不是你们几个刚刚吃我车尾气没吃够是吧？你给我翻译翻译，我为什么没有资格做？叶凡，在场的人谁不知道你丫就是一臭打工的？攀上苏月，你真以为你自己能攀附到上流社会里面了？今天你能来这儿，完全是因为给苏月的面子。你识相的话，滚出去，门口蹲着，这地儿你不配。赵鹏飞，你要是非这么一直咄咄逼人的话，那今天这个校庆，我和叶凡不参加了。那天昊集团的七星级酒店项目，你苏家也不要了。苏月，我明白你今天带他过来，无非就是想告诉我，别再对你动心思了。但是你错了，没有任何意义，因为他这种垃圾怎么能跟我比呢？这么多年了，我的心思你还不知道吗？你知道我对你乃至整个苏家而言意义甚大，你为什么要在这种无用的人身上浪费时间呢？飞哥说的没错。苏月，你可要想清楚了。飞哥可是天昊集团的首席合作方，你们苏家有多需要这项合作，你心里很清楚。至于你，一个靠女人才能混进会场的废，不得不说，混成你这样，还真他妈是耻辱。哎，听不懂吗？滚出去啊！说的对。出去，滚出去！月月，你看到了吧？不是我一个人瞧不起他，是大家都瞧不起他呀！你们这里是按身价排座次的，是吧？只怕我的资产亮出来之后，你们都没有资格和我工作。你再说一遍，我们不配啊！你们不配！他妈的！有些人还是真不自量力啊！谁说不是呢？在场的任何一个人资产都比你这一飞狗要多了，还敢在这里大放厥词呀？你说你有资产是吧？行啊，拿出来让大家伙瞧瞧，几千还是几万？我猜呀，他恐怕连一分钱都没有吧？他唯一的资产，刚刚不都拿去租跑车了吗？<笑><笑>不好意思，让你们失望了，我。资产万亿啊！你资产万亿，拿张破卡拿出来在这吓唬谁呢？工作人员就在这儿，敢不敢验个资啊？有何不敢？来，给他验！老子今天当众打他脸！叶凡，没事，让他验。今天我就让你们知道知道，你们没有资格坐的天桌，我来坐。你们仰慕已久的国际巨星，亲自为我斟酒。叶凡，穆青霓小姐，也是你配瞎想的。叶凡。告诉你，今天这个资要是验出来了，你坐上去了，我赵鹏飞给你跪下磕十八个响头，叫你声爷爷。但是这个资你今天要是验不出来，给我跪在门口，来一个人学一声狗叫，敢吗？你不配姓叶。我告诉你，今天我会夺走你认为最重要的东西。来，今天宴会上的骨头都给我留着，我要把你这个硬嘴塞满了。叶先生。请入座天桌。什么？什么？怎么可能啊？他凭什么有资格坐天桌呀？难不成他有什么我们不知道的身份？不可能，他一个废物怎么有资格入座天桌？赵先生，今晚坐次规矩是穆小姐定下的，易先生身份符合，确实可以入座天桌。放他妈屁！你肯定是与他勾结了。去，把你们经理叫来，我要亲自核实。经理，您您赶紧过来一下。叶凡，想不到你连服务员都贿赂了。陈经理马上就到，等到了，我看你的狐狸尾巴怎么操。哎，有些人啊，为了装逼还真是不择手段、啊。不过垃圾就是垃圾，就算你穿上龙袍，也成不了太子。怎么回事？陈经理，看看你的手下与外人勾结，企图让这废物入座天桌。你好大的胆子！不知道规矩是穆青丽小姐定的吗？经理，叶先生确实符合入座条件
你听点说的这是人话吗？少少，我马上验证。如果查实，我一定把这个狂妄之徒赶出会场，给在座所有人一个交代。拿卡来。这，这是，这怎么了？陈经理还没刷卡，为什么反应那么激动啊？难不成这个卡？有什么古怪？怎么了，陈经理？一张破卡如此胆战心惊！闭嘴！这是黑曜云文。什么？这、这黑曜云文？黑曜云文？这是什么卡？都一副很震惊的样子。你竟然不知道？那是叶氏继承人专属银行卡，听说能调动叶氏集团一半以上的资金。什么？你怎么会有黑曜云文？我为什么不能有？黑曜云文是叶氏继承人的专属卡，你凭什么？如你所见。我就是叶氏继承人，叶凡，你敢冒充叶氏继承人，你好大的胆子！哼，冒充叶凡，在天昊集团名流宴上，你是叶氏少爷替身的身份已经人尽皆知了。在整个上流社会，有谁不知道？我今天不惜在这个场合上揭穿你，你倒好，伪造黑曜云文，这事传出去，你有十条命都不够活。卡就在你手里，试试。陈经理说，一张伪造的黑曜云文还能翻了天不成？我说你今晚怎么会如此大胆啊？你是想用叶氏少爷的身份，在这百年校庆上面企图震慑全场，好让你成功入座天桌，让穆小姐给你针灸，简直痴心妄想。陈经理，是不是什么都刷不出来啊？叶凡，你想好怎么死了吗？闭嘴，请叶先生。入座，天桌，穆青离小姐到。哇，穆青离呀！穆小姐，能邀请你一起拍个照吗？穆小姐，可以签个名吗？承蒙各位厚爱，不过我有言在先，今晚出席只为天桌入座者，其他人一律不接待。哎呦，飞，飞哥，这这这夜盘，不会真的是叶氏集团的少爷吧？屁少爷，江州只有替身，可这这这这，只有一个解释。可这，穆小姐，请留步。我说过，今晚我的出席。只为叶先生一人。是，我知道，穆小姐，但我还是要劝你啊，擦亮双眼。他呀，不过就是个叶氏少爷的替身，狗都不如的废物。今天让他来参加这个百年校庆的仪式，已经是我等对他的怜悯了。他又怎能入座天桌，得穆小姐您的独宠？所以，你是在质疑我的规则？啊，不敢，我只是怀疑啊。这某些人别有用心，和经理同流合污，这传出去怕是会影响穆小姐您的名声。穆小姐，赵鹏飞，我承认在这届校友中你很优秀，但是和叶先生相比，你无异于匹夫汉术。叶先生入座天桌是他的权利，也是我的荣幸。那岂不是说叶凡真是叶氏少爷？如果你再敢质疑，我就会把你赶出去。我有这个权利。装。接着装，看你这个替身能演到什么时候。叶先生，穆小姐，如果没什么事情，我们就先退下了。去吧。穆小姐，我是你的粉丝，可以向你讨一个合照，还有签名吗？当然可以。叶先生，苏小姐，请上座，我来为你们针灸。稍等。我说。在我亮明身份，你们都不配与我同坐。我说我将入座天桌，让国际巨星为我针灸。现在你们看见了？现在你们信了吗？请。叶先生，三生有幸能与你相识，这杯酒我敬你。来，苏小姐。飞哥，这怎么办啊？怎么得罪了叶氏大少爷啊？他不可能是叶氏少爷。可是陈经理跟穆青离小姐已经……无妨啊，他陈经理就是个龙腾山庄的小经理，得不到那么高层的消息。而穆小姐久居国外，消息自然闭塞。可是现在在场的所有人都都认为他是叶氏的大少爷。无妨啊，待会儿
回馈母校的活动马上就开始了。飞哥，你的意思是，身份可以造假，但实力没办法弄虚作假。他一个夜市大少爷捐几万块钱，他还装什么呀？哦，而且我已经通知我爸了，相信他很快会带着徐总过来的。一下，今天晚上呢，是一个充满感动和欢乐的时刻，也是一个回顾过去、展望未来的时刻。嗯，大家如今都功成名就，少不了母校的栽培，所以我呼吁大家回报母校、建设母校。不知道大家意下如何？我支持，吃水不忘挖井人。对，没有母校的栽培，又哪来我们的今天啊？没问题。那既然如此。我穆青离本人在此承诺，回馈母校排名第一的校友，我将答应他一个承诺，什么都可以哦。什么？穆青离的承诺？第一，我要拿第一。不过呢，为了避免恶意竞争，伤了和气，本次捐款采用暗捐的形式。什么？暗捐？那不就是说，想要得到捐赠第一，还要猜测对手捐了多少钱？这样一来，获得第一的难度起码比名捐多出三倍不止啊！那如果是暗捐的话，我们怎么能知道叶凡他捐了多少钱呢？是啊，飞哥，那叶凡替身的身份不就没法揭穿了吗？想得美，穆小姐啊，这虽然呢捐赠不分高低贵贱，但至少这捐赠结果得让我们大家心里有个数吧？这避免某些人一分不捐，却说自己捐的最多，我觉得有道理。我也觉得。那赵同学有什么建议？我建议啊，这按照捐赠的结果呢做个排名。这样呢，既不伤和气，也能起到激励作用，不是吗？好，那我们就以钟声为号，九声为吉。捐赠完毕，接下来公布排名。突然好紧张啊，我应该不是垫底的吧？不然那也太丢人了。放心，那不有垫底的吗？嗯，说的也是呀。我再怎么差，应该也比这个废物替身强吧？刘山。不好意思，各位，家底有限，只捐了几辆校车。张兰，<笑>不好意思，混的比较差，只捐了十万块，让大家见笑了。王江，<咳>不好意思，啊，抛砖引玉，小小捐了五百万。哎，我相信飞哥的才是重头戏。王兰，吴亦凡，肖战，郑爽。孙思雨，今晚飞哥才是主角，所以呢，我也只捐了五百万。大伙儿不要笑话啊！苏月，大笑，最少一千万了吧？为母校捐了一座实验楼，希望母校未来能越来越好。苏小姐，我替母校感谢你。穆小姐客气了。赵鹏飞。这八响就是一座实验楼，价值至少千万级啊！这九响，那得捐上多少啊？飞哥，捐了多少钱？飞哥，别卖关子了，快告诉兄弟们！哎呀，我知道，各位同学对于我的捐赠数目嘛，已经是迫不及待了。其实也没多少啊，一个小目标吧，一个亿。飞哥，还得是你。飞哥，人中龙凤啊！接下来啊，该叶凡的排名了。那叶凡不是叶家大少吗？怎么着也捐个百亿、千亿什么的？哎呀，狗屁千亿！这钟声已经九响，代表着在场没有人能跟我们飞哥比肩呢。叶凡，跑车可以租，身份可以藏，卡可以伪造，但是捐赠是实打实的财富教的呀。你现在还拿什么装啊？我捐的东西，无法用金钱衡量。对对对对，哎，还无法用金钱衡量，什么意思啊？哦，那换句话说，那就是一文不值喽。<笑>如果非要换算成金钱的话，我怕把你们几个给吓到。哦，你听到他说什么没？他说要吓死我们，好害怕哦。叶凡，钟声已经九响，若是在这九响钟声之前你说出这话，我还能尚且信。但是老子已经是九响钟声全场最高，你还嚣张什么呀？九响又算得了什么？就算你们全场所有人加在一起，也没有我一人之多。你放狗屁，还敢在这儿大放厥词呢？好，好，好
。叶凡，我倒要看看你有什么底气在这儿嚣张。穆小姐，请报他的排名吧。竟然两想比我还多，我就五十万嘛，居然跟我觉得的价值差不多。我想啊，再有一想，就跟我的捐赠价值齐平了。居然能有五想，让我很意外啊。不过你也就到此为止。小子，为了撑这个面子，家体掏空了吧？<笑>天啊，他料想了。不，不可能，这不可能，这可是实打实的五百万。难不成苏月悄悄给他塞钱了？八想，整整八想，再有一想，他就跟飞哥齐平。他刚才说的话不会是真的吧？哦，苏月，你可真是苏家的好女儿啊！你们家现在这么艰难，你还为了这个废物出头，一次性动用你们家这么多流动资金呢、啊？啊？我没有，还敢说没有？这个废物什么样子，我们一清二楚。要是没有人暗中扶持，别说八想，就是一想他也没有。好了好了，事已至此就不跟你追究了。不过，这也就是你的极限了吧？没错，苏月才八想，你不可能超过他了。九想，九想了？难不成？难不成他也捐了一个亿？就算苏月掏光家里，也不可能拿出一个亿。就算他是替身，不可能有这么大权利。呃，穆小姐啊，我提议，白想。你白想，这怎么回事啊？不是说最高九想吗？怎么有白想呢？穆小姐，这是不是搞错了呀？我没有搞错。穆小姐，不是你说的捐赠的最高只有九想吗？为什么他能有白想？因为叶先生值得。值得？那按照穆穆小姐的意思，叶凡他到底捐了多少啊？叶凡，我要不是知道你和穆小姐并不认识，我甚至都要怀疑。你不相信我？不是，是太震撼了。叶先生，您的捐赠是由您亲自说，还是我来宣布？有劳穆小姐。相信各位校友对白想必定心存疑惑，不过接下来大家心中的疑惑都会消失。刚才叶先生说的不错，他的捐赠确实无法用金钱来估量。如果一定要用价值来估算的话，至少数百亿，而且有价无市。所以莫说是白想，就算是千想万想，他都担得起。数百亿，他赚赚的数百亿。穆小姐，他到底？捐了什么？是大夏传承最久，也是世界唯三、最古老的私家藏书阁之一。上京夜市，捐宁海天一阁一座。天一阁是那座占地四十亩、藏书三十万卷、竟是孤本古籍的宁海天一阁吗？那些孤本古籍，随便一本都价值连城。我们和他相比，简直是花季可笑啊！现在，你服不服？叶凡，你作为一个替身，敢行使叶家少爷的权利？你这么想死啊！我成全你。什么？发生什么事了？徐总，圈子孝心燕生，有人冒充少爷。冒充少爷？走，过去看看。现在，你死定了。我刚已经通知罗旺老爸，他马上带着徐总就到。徐总。是那个天昊集团七星级项目总负责人徐明豪徐总。不错，叶凡，你自以为没人识破你的伎俩，但是现在我爸正在这家酒店宴请徐总吃饭，而徐总是亲眼见过叶氏少爷的人。你认为你现在还藏得下去吗？你就不怕我真的是叶氏少爷？呸！就凭你这卑贱之身。你也配痴人说梦？真正的夜市少爷此刻就在上京。叶凡，你与其现在还在这嘴硬，倒不如一会儿好好想想怎么向我跪下道歉。因为一会儿徐总来了，我一句话定你生死，是吗？莫非这件事情可不可以就此结果？就此结果。他叶凡让我颜面扫地的时候，你可曾想过结果？他叶凡横行当场的时候，你可曾想过结果？现在你让我就此结果，太可笑了吧？那是你咎由自取。鹏飞，这些事情我可以向你道歉，但说到底，叶凡他是我丈夫。如果你非要抓着不放，我不会袖手旁观。你要帮他？是。苏月。
是不是给你脸了？你真以为我没办法弄你是吗？只要我略微施压，你苏家就会乖乖的把你送到我床上。你还不够资格。我爸是天昊集团首席合作方，苏家要想合作，得先过我这关。我不够资格，不够。那再加上伤筋烈士呢？够不够？还是不够。那再加上伤筋烈士呢？够不够？还是不够。<笑>叶凡，你胆子真够大的，就连上筋烈士都敢说不够。本来的话呢，如果你立刻认错，也许还有些许活命的机会。但是现在，啊、他该不会以为自己是个替身，上筋烈士就会护着他吧？护。叶凡，如果这就是你的底气的话，那我只能说你太简。单了，因为一个替身即使是死了，都是没人看的垃圾。今天我看在你是月月的老同学的份上，你向我道个歉，我饶你一命，否则后果自负。你说什么？你让飞哥给你道歉，叶凡，我看你是被吓傻了吧？你知不知道飞哥的父亲深受徐总的器重，而徐总深受张丽雪小姐的器重啊？至于你，不过就是一个随手可扔的替身而已。他想死就别拦着他，先勾到，一会儿别在我面前软绵绵的跪下。叶凡，徐总他们马上就到。别怕，今天就是许明浩来了，他在我面前也只能屈膝俯首。好大的胆子！爸，你说有人在这里冒充叶氏少爷？就是他，冒充叶氏少爷，在这横行当场，肆无忌惮。不仅妄造黑曜云纹，还说什么徐总上京叶氏，他都不放在眼里，简直放肆！徐总，你看，吴峰，敢这么说话的，在整个江城，没人能救得了他。许明浩。你敢动我，少少爷，谁给你的胆子？徐总的名讳，你也敢直呼？叶凡，死定了你！不是徐总，你您打我了，干什么呀？徐总，这是拳子，那个冒充少爷的是这个不知死活的东西啊！哎哎哎，爸爸爸！瞎了你们的狗眼！看来徐总是真的生气了，连飞哥和赵总都被打了。这小子活不下去了，还以为他能掀起多大的风浪啊！原来也不过如此。叶凡，徐总为何如此大怒？难不成是鹏飞报告太迟？徐总，犬子办事不周，没能及时将这个冒充少爷的卑贱之徒清理出去。一直一差点坏了少爷的名声，我代全子向您道歉啊！赵俊峰，你还真是死到临头都不自知啊！死到临头，这徐总这是何意啊？徐总，他就是叶氏少爷的替身，有名无实，无权无势，您为何为他如为虎啊？滚！属下许明浩拜见少爷。少爷。不可能，绝对不可能！他、啊、是叶氏少爷。属下用人不查，还请少爷恕罪。赵俊发，你还不带着你那废物的儿子过来磕头谢罪？少爷，我赵家得罪少爷了？不不不，徐总，一定是搞错了。您看，他，你闭嘴！爸，给我跪下，向少爷道歉。爸。被欺负的是您儿子。他冒犯叶氏少爷，顶撞徐总，还败坏叶家，凭什么是我道歉？我不，我怎么就生出你这么个混账东西？我说了让你道歉，别让我说第三遍。他就是个替身，我不服。你死！你是想害死我赵家，家破人亡吗？赵家赵俊发，拜求。少爷恕罪，我怕我没有这个资格呀。你的好儿子刚刚是何等的威风，他不仅扬言要灭了我，而且还要以权势相压，要我老婆上他的床。畜生，这种话你怎么能说出口？少爷，我自知犬子罪孽深重，但赵家无辜。至于这个不知死活的狗东西，从今天起，逐出少家，是死是活全凭。少爷发怒，爸，我是你儿子，你不能大义灭亲啊！这是你自己闯的祸，我也救不了你。从现在起，让你知道，这
万有人，天外有天。房哥，呃，房爷爷，我狗眼看人低，我有眼故事太深，你饶我狗命，饶一次。对不起，你这等。恶人已经习惯了仗势欺人，如果随随便便道个歉就把你放回去，让你作威作福，那这个世界对于那些好人未免太不公平了吧？哎，完了，我错了。至于你，凡哥，<笑>动作倒是挺娴熟、啊。哎呀，凡哥，您要磕几个，我给您磕几个。只要您不跟我计较，我叫你也也也,也无所谓的嘛。不用了。哎，凡哥，这事儿就是个误会，这事儿吧，对不起。叶凡，我们走吧。好好的同学会闹成这样，也没有再继续的必要了。叶先生，您别忘了，我还欠您一个承诺，什么要求都可以。叶凡，徐总他为何对你如此敬重？因为，算了，危机还没解除，我暂时不宜暴露身份，免得苏月受到牵连。因为，我对叶家很重要。很重要？你想想看。只有我演的越逼真、越嚣张、越让大家信服，那真正的叶氏少爷才会越安全。你说的好像有道理。我演的像不像？像。走吧。二爷，区区苏家怎么值得您亲自出手？苏家不值得，但我这个素未谋面的侄子值得。那为什么不直接灭了苏家？苏家对我而言不过是蝼蚁，我要做的不过是利用这件事情进行牵制。如此一来，我才有足够的时间。二爷，您这是要？我叶家偌大家业，岂能交由这等黄口如此之舌？哎，等一下，什么？好，我知道了。怎么了？苏氏集团新产品的代言人突然提出解约，几个备用的艺人也没有档期。临时提出解约，恐怕是有人刻意针对。现在没有时间调查这个，当务之急是赶紧找一个新的代言人。明天就是新产品发布会，如果找不到代言人，那这对苏氏集团荣誉会有所影响。可这么短的时间，去哪儿找？这儿不是有现成的吗？你是想找穆小姐帮忙？算了，穆小姐虽说是欠你一个承诺，但是那种环境下，先不提是不是戏演，代言的事涉及到两个集团，况且环球影业的门槛很高的，这种私人关系怕是不行。你不试试怎么知道？喂，穆小姐，我有所求，想约您见一面。叶先生，事发突然。若有打扰，还请见谅。我有时间，什么时候，在哪儿？我就在环球影业的一楼大厅。公司一楼是吧？好，我现在就过去。让开，让开严姐，等您这次拿下这金蕉片奖影后，我看这环球一姐的位置非您莫属。她木青梨，哼，该下台了。不过是运气好，侥幸遇到几个好本子，否则就凭她木青梨有资格压在我头上。那是当然，无论是资历还是个人条件，木青梨哪儿比得上您呢？好大的排场，不知道是环球影业的哪位高层，咱们让开点吧，别挡人家的路。是。看什么看？滚一边去！看什么看？赶紧滚！找死！怎么回事？呃，大概是您的狂热粉丝，不知从哪儿得到您的行程，追到公司来了。严姐，稍等，我马上处理。阿姨，你没事吧？小伙子，谢谢你。
你们这群粉丝怎么回事啊？还有没有点边界感啊？居然敢在环球影业打人，赶紧滚！再乱来，别怪我不客气。首先，我不是粉丝，我是来谈代言的。其次，这位老人家腿脚不便，一时避让不及。你们不问青红皂白就动手推搡，事后还要反咬一口，问责于我，这就是你家主子御下的本事。明白了，不是粉丝，是来碰瓷儿的。摄像机在哪儿？开个价吧。自己养的狗咬了人，当主人的不出来说句话吗？你，你知道这里是什么地方吗？这里是环球影业的公司大楼，而我将是环球影业当之无愧的女王。女王，环球影业的老板不是男的吗？在这里，所有人都要为我让位。所以我的保镖尽职尽责，而他区区一个保洁，竟然连见到我提前避让都做不到，是他的错。你被开除了，对不起，沈小姐，不是我的错，不是我的错，求求您，蹲着上大学，连学费我还没攒够呢。老人家，您不必如此，您去我那上班，薪资翻倍。好啊，好一个。环球女王。至于你，你说你是来谈代言的，你可以回去了。环球影业旗下的艺人代言，你谈不成。哟，你有这么大本事？小周，告诉他。明白，严姐。首先，先不提你得罪了我们严姐，我们公司一线明星代言费一年最少一个亿。超一线至少五个亿，而且还要考虑代言公司自身的资质、品牌价值以及是否是独家代言等等。现在你明白自己是什么货色了吧？还觉得自己配在环球找代言？现在还觉得自己配在环球找代言？当然。你这么有实力，什么公司报上来我听听？江州苏氏。严姐，这是资料。苏氏。这不是李伟泽背后那个大人物吩咐下来拒绝代言的集团吗？我还以为是什么百亿千亿的大集团，原来只是市值十亿的小公司。小周，把他们赶出去。听懂了吗？你没资格和环球合作，赶紧滚吧。穆小姐，马上到。抱歉，让你们失望了。我今天不仅要谈成合作，而且还会签下你们环球影业的当红一姐，为苏氏集团代言。你说你会签约环球影业当红一姐？不错。那你知不知道“环球影业当红一姐”这几个字的分量？知道。那你还敢说签约的狂妄语言？我和他认识，相信他也愿意帮我这个忙。认识？你觉得你有资格认识我吗？你是，你是当红一姐呀、啊，还是明星啊？开玩笑，我们严姐家喻户晓，全球知名，你居然不认识严姐？不认识。还环球女王，不知道的以为环球影业的董事长他妈要上任了。你懂个屁！我们严姐马上就要拿到金胶片奖的影后了，到时候我们环球影业自然也是以严姐为尊。他这种人知道什么？这还没有开颁奖典礼呢，你怎么知道自己是影后啊？少爷，沈岩与金胶片奖评委会中多名评委有染，才在得票上压过了穆小姐。今年的影后确认内定是他，不知廉耻。你什么意思？没什么意思，单纯瞧不上你。我贵为影后，环球影业当红一姐，获奖无数。找我代言的公司至少也是百亿、千亿的跨国企业，像苏氏这种小公司的代言方案只配进我办公室的碎纸机。你瞧不上我，你也配？名头倒是挺响亮，但是这些荣誉是怎么来的？你心里应该有数吧？再拿出来炫耀，就真有点不要脸了。你说什么？我说。你能走到今天的位置，做的脏事儿应该不少吧？你敢污蔑严姐？保安，干什么？公司门口吵吵嚷嚷的，成何体统啊？刘总，怎么回事啊？刘总，刚刚这小子借着找代言之名污蔑严姐，我们正准备把他赶出去呢。刘总，他说我德不配位，走到今天这个位置，用的都是见不得人的手段。臭小子。饭可以乱吃，但话不可以乱讲。这可是我环球影业当红的艺人，不是谁都可以随便抹黑的。我现在给你一个机会，跪下，用你最大的声音说我错了，连喊三遍。我可以选择这件事，我没看见。怎么，他做得，我说不得？这么说，你是敬酒不吃吃罚酒是吧？这么说。
你是敬酒不吃吃罚酒是吧？我还是那句话，他做的，我说不得。刘总，你看他。我奉劝你一句，向你刚才做的事情道歉，要不然我会让你知道得罪我的下场。是吗？洗耳恭听。你不是要找代言吗？你信不信就我一句话，我能让整个娱乐圈的艺人都会接你家代言？没想到啊，你有这么大能量。无知。环球影业本就是全球顶尖的娱乐公司，而刘总又是环球影业的副总裁，他的话在娱乐圈就是圣旨。你现在知道得罪我的下场了，听懂了是吧？我不管你是什么来头，现在给妍妍道歉还来得及。他，不配！你真是不见棺材不落泪呀、啊！啊，行，那我就成全你。喂。吩咐下去，所有娱乐圈的艺人都不准接苏氏集团代言，否则就是不给我面子和环球影业作对。后悔吗？可惜你现在跪下来求我也来不及了。江州苏氏将会被整个娱乐圈拉入黑名单，没有人敢为你们代言，这就是你得罪我的代价。你就这么确定？那你不妨打电话问问，整个娱乐圈有谁敢接你们的代言？我敢。穆青离，叶先生，久等了。无妨。穆青离，你确定你要帮他？这又如何？穆青离，别忘记你什么身份，你敢不经公司同意私接代言？若是损害公司名誉，我看你怎么交代。有这个闲工夫呢，你不如好好琢磨琢磨，提高自己的业务能力。毕竟世人的眼光是雪亮的，没有不透风的墙，也没有藏不住的事情。穆青离，你。哎，去去去。青离啊，你跟这个人什么关系啊？为什么要接他的代言呢？刘总，这是我的个人私事。穆小姐，如果不方便的话，我们可以走正规程序。正规程序？你知道签约他需要什么条件吗？什么条件？公司资产至少千亿，且三年内没有任何负面信息，一年代言费十亿。就你私家那种小公司，走正规程序，你配吗？沈岩，这是我自己的决定，与公司无关。叶先生。不妨我们一步到办公室详聊。好。刘总，穆青离把那个姓叶的带回办公室，他们两个会不会？闭嘴！穆青离啊，穆青离，老子追了你这么久，没想到早在外面有了些男人。刘总，既然得不到，何不毁了他？这个是代言合同，叶先生，您过目。免费代言，之前不是说欠您一个承诺吗？这就算还清了。可是公司那边你怎么交代？叶先生这是在担心我。啊啊、这个你不用担心，我毕竟也是环球影视的台柱子，这点权利还是有的。可是刚才那两个人，对你真的非常有敌意。我只管演戏，不愿意参加那些乱七八糟的商务场合。公司本就因为这一点对我很不满。所以才要捧起沈岩，他不甘心被我压着，所以对我也是积怨已久。至于刘金龙嘛，他是公司的副总经理，一直追求我，不过这个人总是喜欢沾花惹草，不值得托付。但在我眼里，叶先生倒是一个值得托付一生的人。谢谢穆小姐夸奖。那不知道叶先生觉得我怎么样？穆小姐。我是有家室的人了。那倘若我说我不在意名分呢？<笑>我跟您开玩笑呢，看把您给吓的。我今天帮了叶先生这么大一个忙，邀请叶先生逛个街，不过分吧？当然哎，照片怎么样？画的不错。穆青离啊，穆青离，犯了错误是要受惩罚的。
。近日，国际知名艺人穆青离被曝私生活混乱，包养小鲜肉，曾与多名富商有染。对，跟他投了一部剧，就睡了嘛。哇，这穆青离怎么这么恶心啊？果然这些明星没一个好东西。再也不粉了，他这样怎么对得起我们这些粉丝呀、啊？什么清纯玉女啊，就是狗屁！建议封杀这种劣迹艺人，不配出现在公众视野里。他以后任何作品我都不会支持的。告诉我，这怎么回事？这不是真的，这是那些娱乐记者为了流量胡编乱造。胡编乱造，这些照片、视频都甩在你脸上了，你说这是胡编乱造？你知不知道，外面现在都说你木大明星，不知廉耻，浪荡下贱。穆青离。你到底明不明白你自己的身份？明白，我看你不明白。我早就跟你说过了，你是公众人物，更是我们环球一姐，要时刻注意自己的言行举止。看看，你都干了些什么？被人偷拍，还揣测交易？我没有。董事长，现在最应该考虑的是怎么给公众一个交代，平息情绪。行了，大家都谈一下，这次事件穆青离该怎么处置？我建议封杀。我建议封杀，封杀？怎么，劣迹斑斑的艺人难道不应该封杀吗？我说了，那是他们胡编乱造。穆青离，连当事人都站出来了，你还敢狡辩？怎么，当初睡在别人床上的时候，怎么没有想到今天？穆青离，这里是公司，你要做什么呀？你敢打我？再敢胡说八道，我还敢打你！各位董事。我只不过站在公司的角度说他两句，他就打人，说明他根本没有认错悔改的想法。穆青离，你对得起公司对你的栽培吗？各位，穆青离认错的态度极其恶劣，而且他单方面的辟谣，根本就达不到消除目的的影响，甚至会牵扯到公司的形象。所以，为了替公司考虑，我同意做出切割。将其直接封杀，谁赞同谁反对。我赞成刘总的看法，封杀，封杀，封杀，封杀，封杀。行了，既然大家没有什么异议，那就封杀。既然这是公司的决定，我知道了。站住！你给公司造成这么大损失，不会以为仅仅封杀就够了吧？你还要怎样？按照规章制度，一个人。对公司造成的损失，应当按照艺人的身价进行十倍赔偿。不错，现在你身价十亿，需要向公司赔偿一百亿。他之前还私接代言，什么违背公司条例私接代言？穆青林，你还什么不敢做的？那需要再赔偿公司五十亿，累计一百五十亿。穆青林，绝望了。环球影业签我的时候，濒临破产。我来公司三年，为公司创收千亿，到手不过千之五六。现在你们让我赔偿一百五十亿，谁让你浪荡下贱，不知廉耻？穆青离，说这一百五十亿要卖身多久才能赚回来呢？要不我介绍两个有钱的老板给你，他们给钱很大方的。行了，今天会议就到这儿。穆青离，回去好好准备一下明天的记者发布会，记住。注意自己的行为举止。从明天起，我就是环球影业当红一姐。少爷，你找我？查清楚，我要知道这整件事情的来龙去脉，同时把沈岩和刘金龙的全部资料发给我，尤其是那些见不得光的事儿。是，立雪立刻举办。对了，少爷，今天下午穆青林小姐会召开粉丝新闻发布会，安排一下。我会去参加。是。各位记者朋友，感谢大家一直以来对环球影业的关注。对于近日我司旗下艺人爆出的丑闻，我代表公司诚挚的向大家深表歉意。穆青离德行有失，公司现已决定对其永久封杀。日后我们一定对艺人严格进行私德教育，杜绝此类丑闻。再次出现，穆小姐，请问网上传闻是真的吗？不是。那请问穆小姐，真相是什么？穆小姐，您走到今天这个位置，有没有通过身体谋取不正当利益呢？我没有。穆小姐，你说不是真的，那和你一起逛街的那男人是谁？是什么关系？我们只是朋友。
，其他的不方便透露。如果只是朋友，值得您承受天价违约金也要给对方代言吗？这种关系真的只是普通朋友吗？穆小姐，现在你说事情不存在，公司为什么选择封杀而不是辟谣呢？穆小姐，请正面回答，您为什么要回避？替朋友讨个公道，<笑>公道？哎，我就算全部都告诉你，你能拿我怎么样？这件事儿就是我做的，谁让他在我面前装一副冰清玉洁的样子，他就活该。现在出去，向穆小姐道歉，并且公开澄清。你痴人说梦是吧？啊，我知道。你想替他出头，但是你有这个能力吗？啊！<笑>你他妈敢打老子！我再给你最后一次机会，现在出去向公众自陈罪过，然后向青离道歉，否则后果你承担不起。<笑>我好怕呀！我知道，那个小妞现在不仅断了星路。而且下辈子还要背负巨额的债务，你生气了，你难受了。但我告诉你的是，他现在这样都是本意所赐。<笑>你不该这么做哦。怎么？你想报复呀？环球影业市值千亿，背景深厚，你那个小公司什么都做不到，我会让世人都知道他有事。得翻身！你失去了最后的机会，我会亲自动手对付环球影业。叶先生，你的事情我都知道了。我让你失望了吧？这件事情说到底还是因为我，跟你没关系。即使不是因为你，他们还是会找别的事情针对我。只是没想到。我说的这么彻底，这么身败名裂，叶先生，考虑到我如今的名声，苏氏集团的代言人，你还是换了吧。真是不好意思啊，刚答应你的事情我就食言了。穆小姐这等清绝之人，世间难寻，正适合为我代言。放心吧，这些脏东西，今天晚上我会清理干净。少爷，这是您要的关于刘金荣和沈岩的全部资料，沈岩。从出道第一年开始，便踢掉供养他上学的男友，卖身导演。随后被几名富商包养，投资包装，之后星途一路顺风顺水。现如今，依旧和集团多名高层有染。刘金龙，现任环球影业副总裁。自他进入公司后，利用手中职权玷污多名公司艺人。在职期间，贪污、挪用公款高达五十亿，一直爱慕穆小姐不得。所以，动手吧。环球影业市值千亿。我要只花一百亿收购他。是，全力狙击环球影业，把他的股价打下来。刘总，我敬您。恭喜你，从现在起，你就是环球一姐了。这一切都得多谢刘总裁。那你想好怎么报答我了吗？刘总，别心急嘛。您之前说穆青离那个姘头来找您，要为他讨回公道。<笑>漂亮小丑而已，何必在意啊？他就是过街老鼠，人人喊打。他说的话又有谁会信？谁又会帮他呢？可是我听说苏氏集团和天昊集团好像有合作关系，哦、那叶凡会不会借用天昊集团的力量？一个合作商办的，不合适就换呗。而且天昊集团不可能为了他去做那种出力不讨好的事情。是啊，毕竟也不关天昊集团的事儿。<笑>更何况啊，我们和天昊集团又没有业务重合。就算天昊集团要帮他，那也是老鼠拉龟，无从下手。除非他把我们环球影业给收购了。除非他是天昊集团董事长的儿子。那退一万步讲。
，他真的是天昊集团董事长的亲儿子。天昊集团也不可能为了他强行收购我们吧？当然不可能。论市值，天昊集团不过略胜一筹，主营业务又相去甚远，哪有这么做生意的？整个大厦，除了那几个顶级世家。谁也没有资格收购环球影业，他就不可能是天昊集团董事长的亲儿子。我可是环球影业董事长的亲外甥，<笑>所以他算什么狗东西啊？还是您想的周到。本台最新消息：环球影业新晋一姐沈岩被曝与集团多名高层有染，其中最受关注的当属环球影业副总裁刘金龙。什么？想不到这小子竟然玩这手，但他根本就不知道环球影业是如何的一尊庞然大物。刘总，环球影业的股价正在狂跌，正常波动而已。看来这个小子呀。也就这点本事了。先是利用丑闻给我们抹黑，然后利用股民的恐慌情绪给我们的股票造成下跌。只可惜啊，刘总，下跌已经超过百分之三十了。什么？这这这这是不可能呀、啊！就算是股市动荡，也不可能下跌这么多呀。刘总，会不会他用天昊集团的财力狙击我们？不可能。他要是这么做的话，那就是自寻死路啊。想要狙击千亿市值的环球影业，他必须要拿出十倍以上的现金流。就算是天昊集团卖掉，也凑不出这么多钱。万一他利用股价下跌，让董事会对我们施压，复刻穆庆丽被封杀的办法。你这么说，倒还有点道理呀、啊。这么跌下去也不是回事儿，我得想办法阻止啊。我这就给我舅舅打电话。至于封杀的事情，你放心啊，你现在可是环球一姐，集团经不起这样的动荡，董事会一定会想办法把你给绑住的。还有多久？股市狙击已经有尾声阶段，还有五分钟就可以结束。准备好收购资料，跟我去环球走一趟。董事长，不好了，有人狙击集团，狙击集团，这这谁这么不自量力啊？说，是是，吞吞吐感染的，快说，是上京夜市，上京夜市，哎，不对呀、啊，这上京夜市无缘无故狙击我们干嘛？这我们向来对叶家是俯首贴耳呀。谁这么大胆擅闯董事长办公室？上京夜市。叶少，你怎么亲自来了？当然。是来收购环球影业了，叶少，收购啊！这个是对环球影业的收购材料，签字吧。哎，叶少，我这环球影业市值千亿，您这百亿收购，这你有意见？没有，通知所有股东，五分钟之后召开董事会。舅舅，我们环球影业被人狙击了，你赶紧想想办法呀！这件事一定和那个姓叶的脱不了干系。告诉他们，五分钟后，董事会见。哎，哎舅舅你，你是在跟我说话吗？五分钟内，带上沈岩来会议室找我。五分钟内，带上沈岩来会议室找我。呃、啊，啊，是。是刘总，董事长怎么说？舅舅说让我带你去会议室见他，应该是讨论怎么保你的具体方案吧。那我们赶紧动身。好，等这件事情解决了，我要让那个叶凡知道得罪我的下场。董事会的人都到齐了，果然。他怎么会在那儿？你给我滚！这里是环球影业的董事会，你有什么资格坐在这儿？小秋，你你打我做什么？混账东西，老子辛苦打拼的事业都毁在你的手里。小秋，那就是一些负面影响，只要我们正面导向，快速澄清，很快就解决了。董事长，您放心，我会亲自辟谣澄清的。澄清个屁啊！环球影业现在被你收购了，说了不算，听听清董事长的
<笑>小舅，你肯定在开玩笑。谁能收购环球呀？<笑>我？怎么是你？自我介绍一下，我现在是环球影业的新任董事长。什么？他不可能，绝对不可能！小舅，这就是个屌丝，他怎么可能是？这不可能。现在我是不是有资格替穆小姐讨一个公道了？证据确凿，他有什么公道？证据确凿，那你告诉告诉我，穆小姐在什么时间、什么地点和谁发生了什么事儿？说不出来，把东西发下去。这些是沈岩和刘金龙买通媒体、造谣 P 图穆小姐的聊天记录和转账记录。事情本不用闹成这样的，但是你们这里的人，有的本来就和沈岩有上一腿，有的不辨是非，有的只顾个人利益，置他人清白于不顾。现在我说你们环球影业的每一个人，都欠穆小姐一句道歉，谁有意见？很好。至于该怎么做，不用我教你们了吧？穆小姐。对不起，穆小姐，对不起，穆小姐，对不起，穆小姐，对不起。喂，你们呢？怎么，叶叔说的话听不见？对不起，听不见。对对对，对不起。好，欠到完了，接下来该问责了。沈小姐，从你开始吧。沈小姐，从你开始吧。沈岩。你作为环球艺人，败坏艺人形象，损害公司利益，造谣同事，现决定对沈岩进行永久封杀，赔偿公司损失一百亿，并追究其相关法律责任。你有意见吗？我错了，我错了，秦丽，你帮我求求情，我再也不针对你了。啊、沈岩，早知今日，何必当初呢？带走。不、哎、要！刘金龙，到你了。叶叶少。对莫小姐造成的所有损失，我愿意全部承担责任。你饶我行吗？你凭什么会觉得我会饶你一马呀？你之前不是特别喜欢讲后台、讲权势吗？如果你不服气，大可以运用自己的实力给自己讨个公道。我不敢呀、啊，不敢。你之前不是说我什么都做不了吗？不再试试？叶少，我错了。高抬贵手饶了我行吗？刘金龙挪用公款五十亿，滥用职权玷污女艺人，造谣损害他人名誉。这下半辈子，怕是出不来了。叶少，叶少，您饶了我行吗？啊，我我为您做牛做马都行啊。叶少，哎哎，叶少，叶少，我这么处理，也没意见吧？啊，没有啊，那就好。接下来。我要动一动董事会。我宣布，从此刻起，由穆青离担任环球影业新任执行董事。有谁反对？少爷，环球影业的整合已经完成了。好，环球影业这一块，以后就交给穆青离去打理吧。你在这里也浪费了太多时间。交接完成之后，继续顶好天昊集团的项目吧。好的。另外，穆小姐说想请您吃饭，表达一下谢意。已经订好包厢了，今晚在成名楼。这个是详细地址。好。我叶子，<笑>好小子说。前两天干嘛去了？打你电话不接？换号了。结婚那事儿结束之后，柳青他们一家老麻烦我，你知道的吗？抱歉啊，没告诉你。对了，把钱转给你。支付宝到账六万元。六万？你小子中彩票了？不过这三万块钱我不能要啊，转给你。哎，那天如果没有你，我都不知道还要出多少丑。再说了，你马上结婚了不是？前前后后都需要钱，就当是我当时我给你上的礼钱行了吧？你要是不收，就是不把我当兄弟。行，行，叶子，我记下了。别废话。哎，对了
你给我打电话干嘛呀？跟你说同学会的事儿，你都知道了吧？正好，那咱们一会儿一块儿进去，算算咱们也好多年没见了。是啊。哎，你看那是徐昭。哎，对，哎，徐昭，是这小子，当初就咱仨关系好。李强，好小子，还记着我呢。叶<笑>凡，咱们也好久没见了。是，挺久没见了。张总，您可算是来了！这同学会啊，有您那才叫圆满。秦校华，哎，车停歪了，帮我停个车。好嘞，保证完成任务。徐昭，徐昭，你可比当年懂事多了。请，请，请，走吧。这个张扬上学那会儿，仗着自己家里有几个钱，张罗一帮人恃强凌弱，咱们仨都看不惯他。想不到啊，他都变得那么现实了。那不是叶凡吗？他也来了。你当年不是还追过人家吗？还被别人给拒绝了。讨厌，人家那时候不懂事儿嘛。来的正好啊，我想看看当年这个班长如今是个什么东西。走。来，张总，秦少华，你院长。呃，同学们。今天呀、啊，是咱们三年一度的同学会。在正式落座前呀、啊，我有几句话不吐不快，其实也没什么，就是咱们正常吃饭落座，他该讲究也得讲究，对不啦？毕竟啊，不能像咱们上学那样没分寸。哦，那怎么做才算有分寸啊？像张总这样的身价百万的啊，就得做主座。呃，其次的呢，就往后靠靠。像你们俩这种打工的，随便找个角落坐就行。哎，徐昭，我说你这个事儿啊，干的不地道啊！大家都是同学一场，什么规矩不规矩，随便做得了。不，不行不行。叶凡，咱们曾经的大班长，他要是上不了主位，多尴尬呀！叶大班长，是吧？今天重要的事呢，咱们老同学一起聚一聚，我坐哪无所谓，我坐沙发都行。张总，我知道您顾念咱们同学之间的友情，但这不合适。哦。哪不合适了？规矩就是规矩，哪怕你强行把叶凡安排在了您身边，但您身边坐的都是上流社会的高净值人士，你们聊起来合作啊、项目，他也插不上嘴，那他不更尴尬了？说的也是，正好啊，子金有个代言，我要不要参谋参谋？恐怕陪不了叶凡了。你你去随便找个地方坐。那叶老班长，不好意思了，我看你就。坐那儿吧，秦子金，那不是咱校花吗？听说被环球影业的星探发掘，已经出道演了几部戏，小有名气了。想不到他俩成一对儿了。当年他还追过叶凡呢，听说叶凡当时说要专心学习，备考名校，把他拒绝了。叶凡可真惨。混的没有张扬好，明星校花也成了人家的女人，就连最好的朋友也成了别人的马仔。哎，什么玩意儿啊！张扬发财也就算了，你徐昭舔张扬拿我们家叶子当投名状，之前怎么没发现你那么下贱？叶凡，今天我会让你知道你我的差距。我说叶子，你看他那个鬼样子，宁愿给别人当狗都不愿意正眼瞧咱们。咱们穷就让他这么折面子，没听过一句话吗？富在深山有远亲，穷在闹市无人问。当然是谁有钱，就去巴结谁。照你这么说，那咱们都去巴结张扬呗。万一人家高兴了，还能赏咱俩点钱花花，是不是？这个社会比的就是谁钱多。你们要是不服，把身价亮出来。哎，徐昭。听说你跟叶凡之间是最好的朋友，现在啊，好不容易见上一面，你不得过去敬他一杯啊？张总，今天啊，全场您最大，我呢还是这场同学会的负责人，我当然是要把您给伺候好了。他们，我们关系其实也就那样，就是点头之交，大家同学一场嘛。要不，你以我的名义过去敬他一杯，就当是谢谢他拒绝了秦子金，把这么一个大美人啊，送给我。好嘞，张总
，既然您吩咐了，那我就办到位。来吧，你来这儿干嘛呀？你不去好好伺候你的张总啊？到这儿来，不怕我们这帮工薪阶层折了你面子？我知道你很不爽，但现实就是现实，连秦孝花都跟了张总。你还不明白吗？这世子有钱就是爷，您那点骨气没用。叶凡，站起来，这杯酒我带张总敬你。什么玩意喝酒还用带的？毕竟人张总身份可在摆着呢。张总请你喝酒是给你面子，是他妈你的荣幸。叶凡，你应该站起来，双手举杯与我相碰，否则你就是大不敬。否则，你就是大不敬。徐昭，我告诉你，你做狗，我们不拦着你。但是你得知道，不是所有的人都像你一样贱骨头。人在学走路之前呀，最先学会的是爬。看看你，再看看我，这差距还不够明显吗？叶凡，这杯酒你不能拒绝，你也没资格拒绝。徐昭，我告诉你，我们虽然穷，但是不影响我们有尊严。滚回你的百万桌去，这儿不欢迎你。我记得徐昭以前不是最有骨气的吗？在金钱面前，骨气有个屁用！我估计这要是吃屎，他也会毫不犹豫的。昔日最好的朋友，踩在他们头上去讨好别人，真是讽刺！给老子闭嘴！我再给你最后一次机会，给我站起来！哎哎哎，好，好吧，好吧。都是同学，别闹这么僵嘛！什么叫不站起来举杯对我敬酒，就是对我不敬啊？徐昭，我有这么大架子吗、哎？张总，要不说您能赚大钱呢？这格局，这气度，呲一下子就上来了，是吧？叶凡，张总都过来了，你还坐着，你还不站起来敬酒？哎，你哎，算了算了，他一个打工的，又没见过什么大世面，逼他干什么？来，曾经的大班长，谢谢你把秦子欣让给我。这一杯啊，我敬你。你怎么还玩手机呢？你，我不喝酒。你喝一杯能死还是咋的？怎么这么死脑筋呢，叶凡？你知不知道张总这杯酒，能给你带来一辈子的富贵？张总这杯酒，能给你带来一辈子的富贵？哎呀，没那么夸张。我现在年薪也就几百万，毕竟只是环球影业的高级打工。人罢了，市值千亿的环球影业，张扬也在环球影业工作，难怪两个人能在一起。曾经学校的郎才女貌，变成现在的郎才女貌，钱才是硬道理。哦，对了，叶凡，最近忙什么呢？要不要我给你介绍份工作呀？环球影业可是有国际巨星穆青离这样的台柱子在，基础工资啊不会低，考虑一下。叶凡，你愣什么呢？张总的好意，你还不干？赶快站起来感谢呀！行了行了行了，你们有完没完？以为有俩臭钱了不起是吗？摆什么高高在上的样子？强子，多谢啊，我有事情做。别激动嘛，我只是怕咱们大班长啊，良才优质无人问津，空耗你青春。叶凡，你这是什么意思啊？张总的好心好意，你不肯低头已经算了，你不知道感谢一下张总吗？叶凡，我很庆幸。你当初拒绝了我，我也很庆幸。死要面子活受罪，叶凡，要我说呀，你,你他妈就是活该。哦，我明白了，这就是你愿意当狗咬人的理由啊，徐昭，我瞧不起你。滚！好吧，徐昭啊，不是所有人都跟你一样这么懂事儿，有些人啊，机会摆在面前他抓不住，一辈子也成不了大事儿。早晚有一天，你会为今天的选择后悔。话说回来。还不知道张总在环球影业负责什么工作呢？我呀，就是一个演员统筹罢了，管理几个小明星。恰好秦子金啊，就在我的手底下。张总，您是真低调，谁人不知道环球影业的明星未来都是二线起步？秦小花，前程远大呀！难怪有些事情你接触不到。你的意思是，有些事情你知道，而我还不配知道？你可以这么理解。刚刚不说话，现在一说话呀，就开始装了。那你倒是说说，在环球影业，有什么事情是你知道，而我
还不配知道的。穆小姐，叶先生在三十二号的包厢，要我带您过去吗？不用了，我自己过去。你你话呢？你说呀！好了好了，别逼他了，再逼他，他的谎该圆不上了。到时候多丢人、啊。同学们，我今天呢，本来是打算以普通人的身份和大家相聚，没有想到把事情闹成了这样。普通人。怎么？难道你还有什么高高在上的第二层身份？我们不知道啊。哎，来，说来我们听听，看看能不能把我吓死。不自量力。江州顶级娱乐公司环球影业已于昨日易主。环球影业被收购，谁这么大手笔？这么大的事儿，我竟然不知道。据悉，收购方为上金夜市集团，环球影业新任董事长不过二十出头，可称年轻有为。那那是。自我介绍一下，我就是环球影业的新任董事长叶凡。叶叶凡，不可能，这不可能！不，怎么会？叶凡竟是收购了环球影业，这岂不说明他已经身家过亿？这才是真正的有钱人，哪像那个张扬，身价几百万，尾巴就翘上了天。最可笑的是，秦子金和徐昭，一个丢了钻石王浩武。一个放着好好的人不当，偏偏要去当狗，而且还当不了多久。张总，刚才是谁信誓旦旦的说全场身份他最高？又是谁要给我们家叶子安排工作，说有机会都抓不住，这辈子都一事无成呢？哎，对了，徐昭，照你这个按身价排位的说法，那我问你，我叶哥身价千亿，该坐哪桌？我早就看你不顺眼了。君子爱财不错，但是要取之有道，先学会做人，懂吗？还有你，以前配不上叶子，现在更配不上。我不相信，新闻里没说名字，肯定只是长得像。对，有这个可能。叶凡，你怎么证明？证明？有这个必要吗？你不敢证明，那这就是假的。我来证明。穆小姐，你是穆小姐，是我。你好，我是环球影业的演员。先生，您可让我好找。穆，叶。将军有贵宾要来、哎，您恐怕没有时间和同学在这里叙旧了。无妨，反正这里也没什么好待的。强子，哎。徐昭，以后有什么困难，尽管可以找我。好好做人，别当狗。叶先生，我家主人想见您一面。你家主人？我家主人姓叶二爷，公子到了。自我介绍一下，上京叶氏叶世勋。论关系，你应该叫我一声二伯。